from the pioneers in internet movie delivery comes yet another innovation. Telugu language TV, videos, and movies, all in one affordable, state-of-the-art web-based platform. A platform that will change the entertainment experience of Telugu people forever. Introducing a completely redesigned fourth-generation video portal, Telugu One. It's time to say goodbye to those expensive satellite dish contracts and cluttered websites. Telugu One, the place where everything Telugu comes together. అసలు <laughs> సీతారామ కళ్యాణం చూడడానికి మనం భద్రాచలానికి ఎందుకు వస్తున్నాం సీతారాములు పడ్డాన్ని కష్టాలు ఎవరన్నా పడ్డారా పాపం రాముడు ఎప్పుడైనా రాజ్యసుఖాలు అనుభవించాడు అసలు సీతమ్మూరికి వచ్చిన కష్టాలు ఏ దేవతకైనా వచ్చినాయా మరి వాళ్ళని మన కష్టాలు తీర్చమని అడుక్కోవడం ఏంటి ఏంటంటే రాముడు కథ మనకి ఏం చెప్తుందంటే కష్టాలు రాకూడదు అన్ని సుఖాలే ఉండాలి అని కాదు ఎన్ని కష్టాలు వచ్చినా మనకు ఒక తోడు ఉండాలి రాముడికి సీతల సీతకి రాముడు ఆ కష్టాలను ఆనందంగా ఎదుర్కోవాలి ఎదుర్కొని ఆదర్శవంతమైన జీవితం గడపాలని ఇట్లు కెప్టెన్ చింతామణి ధవళేశ మాట్లాడుకుందామా నేను కొన్ని విషయాలు చెప్పాలి ఏంటి లవ్ అఫేరా నేను మా చెల్లి మేమిద్దరమే మా నాన్నకి అయితే మీ చెల్లికి పెళ్లి చేయాలా లేదు లేదు మేము ఆడవాళ్ళం అయినా మా నాన్న ఏమి తేడా లేకుండా మమ్మల్ని పెంచాడు ఓకే చదువు జాబ్ సెల్ఫ్ కాన్ఫిడెన్స్ అన్నింటిలో అయితే సో పెళ్లి తర్వాత కూడా నేను వాళ్ళకి దగ్గరగా ఉండాలని అంటే నేను మీ ఇంట్లో ఉండాలా లేదు ఇంటికి దగ్గరగా ఉండు ఓకే దాందే ఉంది వాళ్ళని జాగ్రత్తగా చూసుకోవాలని చూసుకో ఎవరొద్దన్నారు అంటే వాళ్ళకి హెల్త్ ప్రాబ్లమ్స్ ప్లీజ్ నేను చెప్పేది వినండి ఓకే ఓకే చూద్దాంలే నాన్నతో ఈ విషయం అనుకోవాలి తర్వాత ఆలోచిద్దాం ఏంటే ఇందాక సోజ్ చెప్తున్నాం రోజు మీ నాన్నగారు కదా దింపేది ఈ ఒక్క రోజన్నా ఆయన పడుకునివ్వచ్చు కదా రామా రామో రామా రామం ఏ సీత లేపదా లేక స్నానం చేయి అమ్మా స్నానం అంది మళ్ళీ ధనుర్మాసం అంటుంది పట్టులంగా ఊని అంటుంది అసలే చాలి నాటు ఓపెన్ అమ్మో డేంజర్ ఫైట్ చాలి యాక్షన్ 
అమ్మా స్నానం గీనం అంటే నేను అస్సలు తీసుకెళ్ళు ఏదో పోల్లే నాన్న కష్టపడుతున్నారు అని నేను పొద్దున్నే లేస్తే ఒకటే రూల్స్ పెట్టేస్తున్నావు చెప్పు లిఫ్ట్ కావాలా వద్దా సీత ఈ రోజు ఫస్ట్ తారీఖు తెలుసా నీకు ఏవైనా అవసరాలు ఉంటాయేమో ఆలోచించుకో మరి మరి సిగ్ లేకుండా అమ్మా ఒక నాలుగు వేలు ఇస్తావా నాలుగు వేల నీకెందుకు ఆ బిజినెస్ లో ఎంత చక్క పెళ్లి చేసుకోవచ్చు కదా డబ్బులు అడితే లెసన్ స్టార్ట్ చేస్తాం ఇది టూ మచ్ అమ్మా ఏదో ఒక రోజు నా కలెక్షన్ వరల్డ్ ఫేమస్ అయిపోతుంది అప్పుడు చెప్తాం సరే సరే ఇస్తాలే దేవుడా ఎలాగో పెద్ద ఆర్డర్ వచ్చి నా కలెక్షన్ వరల్డ్ ఫేమస్ అయిపోయి లక్షల డబ్బులు వచ్చి వద్దులే ఇది టూ మచ్ లక్ష్మికి త్రీ థౌజండ్ గేట్ వాడికి థౌజండ్ షాప్ రెండ్ ట్వెల్వ్ థౌజండ్ అది ఇచ్చే చాలు ఓకేనా నేను ఇంజనీరింగ్ కాకినాడలో చేశానండి ఎంఎస్ఏమో యుఎస్ లో చేశాను ఏది మన అమెరికాలోనా సార్ నాకు సీఎం తో అపాయింట్మెంట్ కావాలండి అపాయింట్మెంట్ ఎందుకు నేను ఆయనే కలిసి చెప్తాను అట్లా కాదు తమ్ముడు నీకు అపాయింట్మెంట్ కావాలి నాకు సమాజం కానీ ఎందుకు ఆయనకు చెప్పాలి కదా నువ్వు చెప్తే నేను ఆయనకు చెప్తా సార్ నాకు పాలిటిక్స్ అంటే ఇంట్రెస్ట్ అండి మా నాన్న కూడా దేశ సేవ చేసేవారు నాకు మన ప్రజలకు ఏదో పనిచేద్దామని ఆశ కానీ అది ఎలా మొదలు పెట్టాలో తెలియక ఏదో ఒక పార్టీలో జాయిన్ అవుదామని ఐడియా అందుకే సీఎం గారితో మాట్లాడదామని నువ్వు బాడే కామెడీ కున్నా తమ్ముడు ఈ సర్టిఫికెట్ లాని నిజమా ఇంత చదువు చదివి నువ్వు పాలిటిక్స్ లో చేరుతావా నీకేమో మెంటలా తమ్ముడు అట్లా పద చదవుతూ మాట్లాడుకుందాం పద నీకు లారీలలో మనుషులు తోలక రావడం తెలుసా గట్టిగా రావడం తెలుసా అమరే దేశకి నేత అరుస్తావా ఎలక్షన్ లో కొంచెం దాదాగిరి చేయాలి చేస్తావా అంతెందుకు మనం ఆపోజిషన్ లో ఉంటే బంధువులు స్ట్రైకులు చేయించాలి చేయిస్తావా బాబు దోచాయవా ఇవన్నీ పక్కన పెడతాముడు నీకు కంపల్సరీగా కర్ర తిప్పడం రావాలి వస్తుందా ఇవన్నీ నేను చేయించ సార్ ఏ మజాక్ చేస్తున్నావా ఇవేమీ రాకుండా నీకు పార్టీలో వచ్చేయడానికి పదిహేను వేల జీతం ఇవ్వాల అసలు పార్టీలో వచ్చేయడానికి నువ్వు ఎంత ఇస్తావా చెప్పు సార్ మన ఇద్దరికి కమ్యూనికేషన్ గ్యాప్ ఉన్నట్టుంది సీఎం గారితో అపాయింట్మెంట్ ఎప్పుడు ఇస్తారో చెప్పండి ఓ రెండు నెలల తర్వాత కనిపించు ఎన్ని గంటలకి తొమ్మిది గంటలకు కనిపించాయా ఓకే సార్ ఓకేనా ఏమర్థమై నీకు రెండు నెలల తర్వాత అంటే ఫిబ్రవరి పన్నెండో తారీఖు తొమ్మిది గంటలకి సీఎం గారితో అపాయింట్మెంట్ మీరు డైరీలో నోట్ చేసుకోండి నాకు గుర్తుంటుంది ఛాయ్ చల్లారిపోతుంది మా పార్టీలో చేరడానికి నువ్వే మాకు మెంబర్షిప్ ఫీజు ఇవ్వాలి మేము నీకు జీతం ఇవ్వం అయితే నేను చేరాను సార్ సారీ నీకేమైనా పిచ్చా ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నీకు ఎక్స్పీరియన్స్ లేదు నీకు ప్రజల మద్దతు ఉందా లారీలో జనాల్ని తీసుకురాగలవా బంధులు స్ట్రైకులు ఆర్గనైజ్ చేయగలవా ఏమైనా పొలిటికల్ బ్యాకప్ ఉందా లేదండి అసలు వాయిస్ ఉందా ఏది గట్టిగా ఒకసారి అమర్ రహే అని అరువు అనవయ్యా టమర్ రహే టమర్ రహే చూడు నీకు గొంతు కూడా లేదు వెళ్ళు అమ్మ నాన్న చెప్పే వచ్చావా వెళ్ళి ఏదైనా సాఫ్ట్వేర్ జాబ్ లాంటివి చేసుకోవచ్చు కదా నీకెందుకు బాబు ఈ గొడవ వాళ్ళు కూడా అదే అన్నారు సార్ ఎవరు పాటి వాళ్ళు నీ డీటెయిల్స్ చెప్పు పేరు డేట్ ఆఫ్ బర్త్ కే శ్రీరామ్ ఫిబ్రవరి ట్వంటీ ఎయిత్ నైన్టీన్ ఎయిటీ సార్ కులం ప్రాంతం చెప్పండి సార్ చెప్పు ప్రాబ్లం ఏంటి చెప్పాలా లేకపోతే కంప్యూటర్ ఒప్పుకోదు అయితే మీ డైరీలో నోట్ చేసుకోండి సార్ అపాయింట్మెంట్ కొంచెం తొందరగా ఇస్తారా చాలా ఇంపార్టెంట్ రెండు నెలల తర్వాత రావయ్యా ఉదయం తొమ్మిది గంటలకి తొమ్మిదింటికి నాకు ఆఫీస్ లో అపాయింట్మెంట్ ఉంది పన్నెండు ఓకేనా రేపటి కల్లా చెక్ పంపించేస్తాను సార్ ఈసారి డిలే అవ్వచ్చు సార్ లక్ష్మి లక్ష్మి మళ్ళీ చేస్తాను సార్ లక్ష్మి కస్టమర్ చూడు నేను వెళ్ళి నీ జీతం తీసుకొస్తా ఓకే ఏమి నా లైఫ్ నాన్నేమో పెళ్ళి అంటాడు షాప్ వాడు రెంట్ అంటాడు లక్ష్మి ఏమో జీతం ఉంటుంది డ్రెస్ మెటీరియల్ వాడు చెక్ అంటాడు చేపిలో ఒక్క పైసా లేదు బట్టలు కొనుక్కోడానికైనా అమ్మని అడగాలి పోలీస్ వాడేమో చాలా అని అంటాడు అంకల్ సారీ సార్ ఇప్పటిదాకా హెల్మెట్ పెట్టుకున్నాను జస్ట్ ఇప్పుడు ఆర్సీ బుక్ ఉందా సార్ యాక్చువల్లీ హెల్మెట్ పెట్టుకుంటే జుట్టు పాడవుతుంది సార్ 
నాకు మా అమ్మ పెళ్లి చూపులు చూస్తాను సార్ అయితే పిచ్చి చూట్ట అమ్మాయిని ఎవరు చేసుకుంటారు సార్ ప్లీజ్ నీ పేరేంటి సీతామహాలక్ష్మి మీ ఫాదర్ పేరు సార్ ఫిఫ్టీ ఇస్తాను సార్ టూ హండ్రెడ్ టూ హండ్రెడ్ కేవండి సార్ బ్యాగ్ లో డబ్బులు ఉన్నాయి త్వరగా తీసుకురా సార్ హెల్మెట్ లేదు ఆర్సీ బుక్ లేదు టూ హండ్రెడ్ సిట్యుయేషన్ సార్ వెరీ గుడ్ ఈ మధ్య ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ ప్రాబ్లమ్స్ అయి ఎక్కువ అయినాయి బాబు ఒకసారి కమిషనర్ మీరు ఒకసారి చెప్తే ఈ కొత్త కమిషనర్ తోనే ప్రాబ్లం అంత అరే రామేట్రా రామో రవీంద్ర వీడు రామని మా చెల్లెలు గారు అబ్బాయి రాజీకి బావ హే నైస్ మీటింగ్ యూ రవీందర్ పదండి వెళ్దాం హే మళ్ళీ కలుద్దాం బాయ్ ఓకే బాయ్ మారిపోతా ఇంకా ఇదే నా ఫేవరెట్ తే నువ్వేమంత ఫీల్ అవ్వక్కర్లేదు పెద్ద మోహన్ చూడు ఎలా ఉన్నాడు హీరో నువ్వు చూసావా ఎలా ఉన్నాడు ఏదో ఉన్నాడు నీకు నచ్చాడా నాన్నకు బాగా నచ్చాడు నీకు నచ్చాడా ఏ వదిలే ఇప్పుడే కదా వచ్చాడు నాకేం తెలీదు ఏమీ అనిపించడం లేదు ఎందుకు టెన్షన్ పడతావు సెల్ నంబర్ ఇచ్చావా చాయ్ దాదావా ఇప్పుడా మూడ్ లేదు బావా నాకు మూడ్ లేదు అందుకే అడిగాను ఓకే టూ మినిట్స్ డ్రెస్ మార్చుకుని వస్తా నువ్వు పదా నచ్చానా మేడం ఏమంటుంది రామ్మ ఫంక్షన్ కి రాలేదు కోపంగానే ఉంటుంది రా రవీంద్ర ఐపీఎస్ రిక్రూట్ రా మంచి కుర్రోడు మంచి ఫ్యామిలీ కొమ్మిరెడ్డి వాళ్ళు కోట్ల ఆస్తి చెప్పరా అమ్మకి అలా నన్ను ఏదో విలన్లా చూడొద్దు దానికి ఇష్టం లేకుండా నేనేం ఫోర్స్ చేయటం లేదు నువ్వు ఫోర్స్ చేయవు గానీ నాకు అగెన్స్ట్ మాత్రం మాట్లాడతావు తన మనసేమో విరిచేస్తావు పిల్ల తండ్రి అన్న తర్వాత దాని బాగోగులు చూసుకున్న వాడికి ఇవ్వాలా వద్దా చెప్పు ఎంత కావాలి మామయ్య నీ కూతురు బాగోగులు చూసుకోవడానికి ఏం కావాలి ఏం కావాలా మంచి ఉద్యోగం కావాలి సొసైటీలో పలుకుబడి కావాలి వెనక ఆస్తిపాస్తులు ఉండాలి అసలు ఏమున్నాయిరా నీకు నీ అంత కన్ఫ్యూజ్ పర్సన్ నేను ఇంతవరకు చూడలేదు అన్ని తండ్రి పోలికలే డబ్బు కనపడితే ఎవరికి దానం చేయాలని చూసేవాడు పదరాజు కనీసం ఓ లక్ష రూపాయలన్న బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్ ఉందిరా నీకు ఒక నిమిషం ఉండు చూడమావయ్య సంపాదించలేని వాడి దగ్గర చూడాలి బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్ నాకు అక్కర్లేదు అవసరం అయితే ఇప్పుడే సంపాదిస్తాను లక్ష రూపాయలు మరి రాజీ నాకు ఇస్తావా ఏసావు పారా పిచ్చివాగడు బాబు వెళ్ళ బాబు పద పద బాబా అమ్మా తెల్ల దగ్గర కలుస్తాం ఏంటి బాబా నువ్వు అవయ్య బాగుగులు చూసుకోవాలని నువ్వు అంటున్నావు పూల్లో పెట్టి చూసుకుంటానని నేను అంటున్నాను రే ముందు అమ్మాయిని జాగ్రత్తగా ఇంటికాడు దించు సంతోషిస్తాం హలో ఎందుకలా కోపంగా కూర్చున్నా మీ నాన్న సంగతి వదిలేగానే నేనంటే నీకు ఇష్టమే కదా మరి ఎలా ఒప్పుకున్నావు ఈ పెళ్లి చూపులకి నేనంటే నీకు ఇష్టమే కదా అతను నీకు నచ్చేసాడా ఏంటి ఏమో బాబా చిన్నప్పటి నుంచి అలవాటైపోయావు కాబట్టి ఓకే కానీ నీ విషయంలో నాకు ఎప్పుడు కన్ఫ్యూజనే అంటే ఇష్టం లేదా అసలు నన్ను అమ్మాయిలాగే చూడవు నువ్వు ఎవరైనా అమ్మాయిని ఇరానీ కేఫ్ కి తీసుకొచ్చి మాట్లాడతారా నువ్వే చెప్పు ఇక్కడ చాయ్ బాగుంటుందని 
నువ్వు చెప్పుంటే అదే నా స్టార్ హోటల్ కి తీసుకెళ్ళేవాడి అదే నేను చెప్పేదాకా నీకు తెలీదు అదే నా బాధ ఒక వాలంటైన్స్ డే లేదు ఒక గ్రీటింగ్ కార్డ్ లేదు ఎప్పుడు చెత్త పాలిటిక్స్ దేశ సేవ అంటూ ఏదో ఏదో మాట్లాడతావు లేకపోతే ఏదో మ్యూజిక్ అంటూ తిరుగుతావు చెత్త పాలిటిక్స్ అని అందరూ అంటారు కానీ బాగు చేసే రెస్పాన్సిబిలిటీ మనకుంది కదా ఏదో ఒక రోజు ఈ దేశం కోసం కొంచెమైనా పనిచేసి చూపిస్తారు చూస్తుండ అన్ని సినిమా డైలాగులే ఒక్క పనికి వచ్చే మాట కూడా చెప్పు అందుకే నాన్నకి నిమ్మీద డౌట్ అదే వెళ్తా చూడు అమ్మాయిని కదా నా చేతుల్లోంచి బ్యాగ్స్ తీసుకోవాలని కూడా తట్టదు నీకు ఇది కూడా చెప్తానే చేస్తావా అక్కర్లేదు పొద్దున మెసేజ్ ఏంటి నేను చెప్పను సీక్రెటా ఏ ఫోన్ నేను చెప్పను చెప్పు ఇదిగో ఇలా అయితే నేను బండి దిగిపోతా సరే ఇదంతా వదిలే మనం ఎక్కడికైనా పెళ్లి చేసుకున్నావా ఏ సిగ్గులేదు అలా మాట్లాడడానికి జాగ్రత్త ఏమైంది బాబా పెట్రోల్ అయిపోయినట్టుంది సారీ ఏ డ్రైవర్ ఫోన్ చేయొద్దు ఆటోలో వెళ్దాం మళ్ళీ నిన్నేదో సరిగ్గా చూసుకోలేదు అనుకుంటాను నాన్న బాబా ఇదే నా టౌ నీతో ఉంటే నాన్న సంపాదించింది ముట్టుకునేవు నువ్వేమో సంపాదించావు నేను సంపాదించి చూపిస్తాను అజయ్ నీకోసం ఏమన్నా ఏం లేదు ఆటో ప్రతిరోజు నీదే లేరా పడి లేచి కెరటాల సరిజోడి నీవే లేరా ఈ దేశం అందించే ఆదేశం నీకేరా నీ శంఖం పూరించే ఆవేశం రానిరా రేపు మాపు నీవేరా కోయిలంబలు కదా ఆమె నీ 
ಕೈ ಸಾಗಿ ವಸ್ತೆ ಪ್ರೇಮ ಋತುವೆ ಸದಾ ದೇವುಡೈನ ರಾಮುಡೈ ನದಿ ಪ್ರೇಮ ಕೋ ಸಂಕದ ಆಜ ರಾತ್ in the portfolio if you like it please call me hey wait a minute what's your problem can't you sit <laughs> hey Shh. sorry I'm sorry kete kete rakto amma vachina pon nunchi chustunanu kuch maata palaku lekunda unna asalu em ayindi neeku amma ravaku ant see lee led akada evado oka danga vedava ನಿನ್ನ ಬಟ್ಲನ್ನಿ ಪ್ಯಾಕ್ ಚೇಸಿ ವಸ್ತುಂಟೆ ಇದು ಆಪ್ಡಾನ್ಗೆ ಚೇಯಿ ಪಟ್ಕುನಾಡು ಗಾಜುಲ್ ವಿರ್ಗೆ ಅಂತೆ ಇಂಕೇ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಲೋ ನೂ ಚೇಯಿ ಕಲೆದು ಗಪ್ಚುಪ್ ಗಾ ಇಂಟ್ಲ ಗುಚ್ಚೋ ಚಾಲು ಓವರ್ ಅನ್ ಡನ್ ಅದ್ದವೈನ ಹಾಯಿಗೆ ಪಿಲಿ ಜೇಸ್ಕೋವೆ � ಇಂಕೊಕ್ಕ ಮಾತ ವಿನಿಪಿಂಚಿನ ಚಂಪೇಸ್ತಾನ್ ಜಾಗಡದ ಮಲ್ಲಿ ಕೋಪಾನಿಕೆ ತಪ್ಪಲೇದು ಅಯನಾ ಅಸಲು ಮಂದೇ ತಪ್ಪಲೇವೇ ಇದು ಅಳಿಗಿಂದಲ್ಲ ಇಚ್ಚಿ ಇಕಡೆ ದಾಗ ದೆಚ್ಕುನಾ ಅಸಲು ಆ ಫ್ಯಾಂಟು ಶರ್ಟ್ ಯೂಸ್ಕುನೇ ಪುಡೆ ರೆಂಡು ತಗಿಲಿಂಚಿ ಇಂಟ್ಲೋ ಕುಚೋ ಬೆಟಾಲ್ಸಿಂದಿ ಆ ಸಂಬಂಧ ಓಕೆ ಜೇಸ್ತಾನು ಗಣ ಉದಲಿಪೋತಂದಿ ಸರಿ ಮುಂದೆ ಮೀರ್ ಒಚ್ಚು ಬೋನ್ ಚೇಡಿ ಹೇ ನೀ ಕೂಚೋ ತಿನ್ವೆ ನಾನು ಓಕೆ ಜೇಪನ ಅಪಡೆ ದಿಂಟಾ ನೀ ಕೂಡ ದಂತು ಬಂತಲ ಏಂಟೆಂಡಿ ಏ ದಾನಿಕೆನೆ ಕೋಪೋ ನಾಗರಾದ ಅದು ಓಕೆ ಜೇಪೆಂತ ಅವರು ಚಸ್ತೆ ತಿನ್ನು ಆ ತರವಾತಿ ರಾಜಿ ನೇನ್ ಚೆಪ್ಪೇದೆ ಒಕ್ಕ ನಿಮ್ಷಂ ತನ್ನ ಎಕ್ಕು ಪಾಟದು ಒಕ್ಕ ನಿಮ್ಷಂ ಬಾವಾ ಇಪ್ಡೆ ಅಚ್ಚಿಸ್ತಾ ಹಾಯ್ ರವಿ ಮಳ್ಳಿ ಚೆಸ್ತಾನು ಓಕೆ ಓಕೆ ಅಲ್ ಕೋಲಿ ಬಾಕ್ ಸಾರಿ 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 ಇಪ್ಡೆ ಚೆಪ್ಪು ರಾಜಿ ಇನ್ನಿ ಸಾಂತ್ರಾಲ್ಲು ಇಪ್ಡೆ ನಾ ಒಕ್ಕ ನಿಮ್ಷಂ ಅನ್ನ ನನ್ನ ಪರ್ತಗಾ ಉಂಚುಕುನವಾ ಇದೇ ನಾನು ಚೆಪ್ತಾನಂದೆ ಇಂಕ ಒದಲೇ ಬಾವಾ ಇಂಕ ದಿನ ಗುರಿಂಜಿ ಮಾತಾಡಿ ಉಪಯೋಗನ ಲೇದು ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಯ್ತೋಯಿಂದಿ ಪೆಳ್ಳಿ ಪಲ್ಲ ಕೂಡ ಮೊದಲು ಬಿಟ್ಟೆ ಸರು ಪೆಳ್ಳಿ ಭದ್ರಾಚಲನ ಚೇಯಲಂಟ ಏನ್ ಚೇಸ್ತೆ ನೀ ಡಿಸಿಷನ್ ಮಾಡ್ತುಂದೆ ಒಕ ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಸಂಪಾದಿಸ್ತೆ ಓಕೆನಾ ನೀ ವಾನಕುಂಟಾ ಕನೆ ಚೇಯೋ ಬಾವಾ ಸೀತ ನೀಕು ಕೋಪಂಗಾ ಉಂಡಚ್ಚು ಕಾನಿ ಮಾ ಬಾಧ್ಯತೆ ಗುರಿಂಚು ಕೂಡ ಕಾಸ್ತ ಆಲೋಚಿಸು ಏದೋ ಒಕಟಿ ಮಾತಾಡ್ರ ಮುಂದ ಟಿವಿ ಆಫ್ ಚೇಯ್ ನಿನ್ನೆ ಅಯ್ಯನಾ ನೀನು ತಿಟ್ಟಟ ನಾಕು ಮಾತ್ರ ಸರದಾನ ಚೆಪ್ಪು ಅಮ್ಮ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನೀನು ಸಾರಿ ಚೆಪ್ಪನು ಅನೌಸ್ರಂಗಾ ಅರ್ಚರ್ ನಿನ್ನ ಅಯ್ಯನಾ ना पैंट शर्ट लेन चेस आये नी। ओके, सॉरी, सरे ना? ये वड़ा ये तो चेस थे, नाम ही तंत्र करुँ स्टाउ। 
ఏది జరిగినా నా షాప్ కి పెళ్లికి ఎందుకు లింక్ చేస్తావు అది కాదు సీత జీవితంలో కొంతవరకు తల్లిదండ్రులు నీకు తోడుంటారు ఆ తర్వాత ఆ తోడు నీకు బయట నుంచి రావాలి అది భర్త నుంచి వాడు కూడా మగాడే కదా సపోర్ట్ చేస్తాడో చంపేస్తాడో ఎవరికి తెలుసు అది కాదు సీత నాకు మీ మీద ఏమీ కోపం లేదు నాన్న కాకపోతే ఈ భూమి మీద స్వేచ్ఛగా పుట్టి ఇంతకాలం అన్ని పనులు అందరిలాగే చేసి ఈ రోజు ఒక మగాడి మూలంగా షాప్ కి తాళం వేసుకోవాల్సి వచ్చింది కెరీర్ ని మార్చుకోవాల్సి వస్తోంది అదే నా బాధ అంతే మేబీ ఆ ఇంకో మగాడి వల్ల నువ్వు అనుకున్న కెరీర్ లోనే పైకొస్తావేమో అలా ఎందుకు ఆలోచించకూడదు థాంక్స్ అలా జరిగినప్పుడు ఒప్పుకుంటా అలా జరగడానికి ముందు నువ్వు పెళ్లి చేసుకోవాలి కదే అయినా నాకు ఇలా స్టాండర్డ్ జాబ్ చేసే వాళ్ళు అస్సలు నచ్చరు నాన్న ఒక జాబ్ చిన్న సైట్ పిల్లలు రిటైర్మెంట్ ప్లాన్ ఎక్సెట్రా ఎక్సెట్రా పోనీ ఆలోచిస్తున్నావు అని చెప్పనా ఏమీ మాట్లాడకపోతే బాగుండదు కదమ్మా చెప్పు అమ్మా సీత నా తల్లి కదా ఒక్కసారి వెంకట గురించి ఆలోచించమ్మా సీత ఒకసారి వెంకట గురించి ఆలోచించు ఆలోచించు స్మైల్ పర్వాలేదు హైట్ ఓకే టచ్ ఓకే ఫైనల్ టెస్ట్ ముద్దు పెట్టుకుంటే ఓకేలే అంత చిరాగ్గా ఏం లేదు అయినా సీత అందరికీ నాగార్జున లాంటి వాళ్ళు దొరుకుతారా జస్ట్ అడ్జస్ట్ సరే పెళ్లి భద్రాచలంలో చేయాలన్నారు వాళ్ళకి ఏదో మొక్కుందంట అమ్మా పెళ్లి దాకా వెళ్ళిపోయావా నువ్వు చాలా థ్యాంక్స్ అబ్బా అన్ని కుదిరితేనే లేవి ఎక్సలెంట్ అయితే అందరూ బోట్ లోనే వెళ్దాం రాజమండ్రి టు భద్రాచలం బ్యూటిఫుల్ గా ఉంటుందని మా ఫ్రెండ్ చెప్పింది పాపి కొండలు ఈయన పేపర్ లో కూడా పడింది ఆ టూరిస్ట్ ప్యాకేజ్ గురించి నాన్న పెళ్లి హాలిడేస్ లోనే ఉంటుంది కదా అవునమ్మా అబ్బాయికి మన సీత నచ్చలేదంటండి అమ్మాయి మరీ ఫాస్ట్ అని చెప్తున్నారండి వాళ్ళు నన్న ఎందుకు నొత్తున్నావు కోతిలాగా అందరినీ వదిలేసి నన్నంటా ఏంటే నువ్వు నవ్వకూడదు అంతే నాన్నలకు ఆ రైట్ లేదు ఫస్ట్ సారీ చెప్పు అంత నీ మూలంగానే నీ తిక్క బాగా కుదిరింది లేదే అయినా నాకు తెలియకడుగుతాను అందరూ నిన్ను చూసి పడి చచ్చిపోవాలా ఆ కాడికి నీకు నువ్వేదో పెద్ద క్వీన్ విక్టోరియా అనుకుంటావు అవును నేను క్వీన్ విక్టోరియాని ఈ బ్యూటీని రిజెక్ట్ చేస్తాడా అసలు నన్ను సరిగా చూసాడా టేస్ట్ ఫెలో బ్యాడ్ లక్ నీ పెళ్లి ఓకే అయితే హ్యాపీగా బోట్ లో భద్రాచలం వెళ్ళొచ్చు అనుకున్నా పెళ్లి చేసుకునే వెళ్ళాలా అమ్మా నేను భద్రాచలం వెళ్తున్నాను ఎవరైనా వస్తున్నారా ఏం మాట్లాడుతున్నావే నీకు నేను పిచ్చి పట్టిందా పెళ్ళని ఏంటి నువ్వు వెళ్ళి రావే ఆ సీతారాములు చూస్తానన్న నీ పెళ్లి తొందరగా అవుతుందేమో వెళ్ళు అమ్మా ఇది పెళ్లి కోసం కాదు ఇది నా కోసం ఒక్కదాన్నే మీ అందరి సుత్తి గోల తప్పించుకోవడం కోసం నేను వెళ్తున్నాను నా ఇష్టానుసారం హ్యాపీగా ఫ్రీగా ఒక 
కదాన్ని బాబు ఒకసారి ఒకసారి బాబు సార్ ఉంటేనే చెత్త కుక్క ఎవడురా ఎవరది అబ్బాబా లక్ష్మీపురం పేట మంగళవారం పేట రాజమండ్రిలో పత్తి ఏదో కుక్క అయినా సంగతి తెలుసుకోరగలేని కుక్క సంగతి తెలిసి ప్రాక్టీస్ ఏంట్రా అది విని ఎలుకలు తెలుసుకోవడం ఏంటి మరి ఆడపిల్లలు లైన్ కట్టి లైన్ వేసడం ఏంద్రా చీ వీళ్ళకి దూరంగా భద్రాచలం వెళ్ళిపోతే రాములను చూస్తే గొంతను వస్తుంది ఏంటి ఎరచక్కం చూసారండి చూడలేదు చిన్న ఏం చెప్పిందరా నీ శిలక నాకు పెద్ద నట్ట వచ్చి పడిపోతుందని చెప్పింది అయ్యా నీదో జాతకం పడిందో నష్టం బాబు ఆ నట్టం ఏదో తెలుసుకోవడానికి నన్ను ఎక్కడ అయ్యా నాకు సెంటిమెంట్ లేవు కావాలంటే అడుగుతుంది ఇంత ధైర్యం సీతామహాలక్ష్మిని ముట్టుకుంటాడా కాదు కాదు ఎత్తుకుంటాడా అయిపోయాడు అయిపోయాడు అంతే గోదావరికి సార్ పర్వాలేదు వెళ్దాం పదమ్మా రాములోని చూడ్డానికైనా రారా నీ బట్టలు కూడా సర్దేశాను ఊరుకో అమ్మమ్మ అర్థం చేసుకోవే ఎన్నిసార్లు చెప్పాలి నీకు నా వల్ల కాదని తన పెళ్లి చూసి నేను ఏడుస్తూ కూర్చోవాలా ఇక్కడి నుంచి వెళ్ళిపోతే కొంచెం మనశ్శాంతిగానే ఉంటుంది సరే అయితే నీకైతే వెళ్ళటం తప్పదు నేనెందుకు మధ్యలో ఎక్స్ట్రా లాగా సరే ఉంటాను వేళకు సరిగ్గా తిండి తినరా సరేనా నువ్వు మందులు కరెక్ట్ గా వేసుకుంటే నేను కరెక్ట్ గా తింటాను జాగ్రత్త నువ్వు జాగ్రత్త రాయ్ తప్పు కింద పడతాను గోదావరిలో పడతాను నా ఇష్టం నీకేం కష్టం అయితే ఇప్పుడు ఏం చేయాలి సారీ చెప్పు ఒరే రాముడు అత్తయ్యతో ఒకసారి చెప్పి వెళ్ళరా అది బాధపడుతుంది సరే నీ గొడవ ఏంటి సారీ చెప్తే హ్యాపీ ఫీల్ అవుతావా ఓకే సారీ సారీ మెగాస్టార్ అనుకుంటున్నాను ఇంతనూ ఈ పోట్ ఎక్కట్లేదు 
ఏరా రాము నీకేమైనా పిచ్చి పట్టిందా రానన్నమాట ఏదో అది పెళ్లి చేసుకుంటుంది ఆయన సెటిల్ చేశాడు అంత మాత్రాన రాజీ పెళ్లికి నువ్వు రాకపోతే ఎట్లారా అతయ నాకు మూడ్ లేదు బాధగా ఉంటుంది నాకు బాధగా వస్తున్నా అంత మాత్రాన బంధుత్వాలు తెంచుకుంటా అంటరా గోదావరి సూపర్ రూమ్ బాగుంది టాయిలెట్ చూడండి టాయిలెట్ కూడా నీట్ గా ఉంది ఓకే మా ఏమైనా ఫోన్ లేస్తే చెప్పు ఇక్కడ సిగ్నల్ ఉన్నదట ఓకే మా రానన్నవంట పద బావా ఇదిగో ఇలా చేస్తే నీ పెళ్లికి నేను కూడా రాని చెప్తున్నా కమ్ రాజీ నన్ను వదిలే రాజీ అయితే నేను కూడా వచ్చేస్తా అసలు పెళ్లి చూసుకుంటా నిజంగా చెప్తున్నాను బాబా ఎక్కలన్నిటికీ నేనే దిక్కు నాయాలు చెప్పినట్టు పాడుంటాయి చూడరా <laughs> 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 కావాలంటే చెత్తకుప్పలు నుంచి ఒక ముడుచు ముక్క ఏడిస్తా ఇదేంట్రాజీవముడనై ప్రవర్తిస్తుని సర్వసామంత మహీపాల మండలాధిపతులు సమస్త ప్రజానీకములు విచ్చేసిన ఈ సభా మధ్యమున శబరముగా వింటున్నారు ఎన్టీఆర్ సారీ సారీ మాస్టర్ రాముడు పడిపోయాడు కదమ్మా రాముడు పడిపోడు బాబు మనమే పడి లేస్తూ ఉంటాం చూస్తూండ From the pioneers in internet movie delivery comes yet another innovation. Telugu language TV, videos and movies all in one affordable state of the art web-based platform. A platform that will change the entertainment experience of Telugu people forever. 
Introducing a completely redesigned fourth generation video portal, Telugu One. It's time to say goodbye to those expensive satellite dish contracts and cluttered websites. Telugu One, the place where everything Telugu comes together. ಗೋದಾವರಿ ಊಗಿಂದಿಲೇ ಚೇಲೋವರಿ ಭೂದಾರಿಲೋ ನೀಲಾಂಬರಿ ಮಾಸಿ ಮಕೆ ಚೀನಾಂಬರಿ ಬೆದಲು ತೀರ್ಚು ಮಾದೇವೇರಿ ವೇದ ಮಂಟಿ ಮಾ ಗೋದಾರಿ ಶಬರಿ ಕಲಿಸಿ ನ ಗೋದಾರಿ ರಾಮ ಚರಿತಕ್ಕೆ ಪೂದಾರಿ ಏ ಸೈ ಸಾಪ ಜೋರ್ ಸೈ ನಾವಾರ್ ಸೈ ವಾಲುಗ ತೆರವು ಎದುರಿ ಬೇಗ ಉಪ್ಪುಂಗಿರಿ ಗೋದಾವರಿ ಊಗಿಂದಿರಿ ಚೇಲುವರಿ ಗೋದಾರಿ ನೀಲಾಂಬರಿ ಮಾಸಿ ಮಜೆ ಚೀನಾಂಬರಿ ಸಂಸಾರಾಲು ಚಿಲಿಪಿ ಚಿಲಕ ಜೋಸ್ಯಂ ವೇಸೆ ಅಟ್ಲು ವೇ ಯಂಗಾನೆ ಲಾಭ ಸಾಟಿ ಬೇರಂ ಕೀಳೇ ಓಡಲೈ ಪೋತುನ್ನ ಇಂಟಿ ಪನುಲ ದೃಶ್ಯ ಆರೇ ಸೇಟಿ ಅಂಗಾರನ್ನಿ ಅಡಿಗೆ ನೀಟಿ ಹಗ್ಗಂ ಏನ್ ತಕ್ಕಿಂಡಿ ಮಾರಾಮಯ್ಯ ಭೋಗಂ ಇಕ್ಕಡ ನದಿ ಊರೇ ಗಿಂಪುಲ ಪಡವ ಮೀದರ ಭೂತಾನು ಕಾಗ ಉಪ್ಪುಂಗಿಲಿ ಗೋದಾವರಿ ಊಗಿಂದಿಲಿ ಚೇಲೋವರಿ ಭೂದಾರಿಲೋ ನೀಲಾಂಬರಿ ಮಾಸಿ ಮಗಿ ಚೇನಾಂಬರಿ ಕುಂಕಂಬೊಟ್ಟು ದಿದ್ದಿ ಮಿರಪ ಗಿರುಕು ಲಂಕಾನಾಧುಡಿಂಕ ಆಗನಂಟು ಪಂಡು ಕೊರುಕು ಸೂಸೆ ಸೂಪು ಏನ್ ಚೆಪ್ಪಿಂದಿ ಸೀತಾ ಕಾಂತತಿ ಸಂದೇಹಾಲ ಮಂಪೆ ಪಟ್ಟೆ ಚೂಸೆ ಕಂಟಿಗಿ ಲೋಕಂ ಕಾನಿ ಲೋಕಂ ಲೋನೇ ಕಾಂತಲವಲಪು ಅರಪಾಪಿ ಕೊಂಡಳ ನಲುಪು ಕಡಗಲೆ ನೌತನ ಕುರಾಗ ಉಪ್ಪುಂಗಿಲಿ ಗೋದಾವರಿ ಊಗಿಂದಿಲಿ ಚೇಲೋವರಿ ಊದಾರಿಲೋ ನೀಲಾಂಬರಿ ಮಾಸಿ ಮಕೆ ಚೀನಾಂಬರಿ ವೆದಲು ತೀರ್ಚು ಮಾದೇವೇರಿ ವೇದ ಮಂಟಿ ಮಾ ಗೋದಾರಿ ಶಬರಿ ಕಲಿಸಿ ನ ಗೋದಾರಿ ರಾಮ ಚರಿತಕ್ಕೆ ಊದಾರಿ ಉಪ್ಪುಂಗಿರಿ ಗೋದಾವರಿ ಊಗಿಂದಿಲಿ ಚೇಲೋವರಿ ಊದಾರಿಲೋ ನೀಲಾಂಬರಿ ಮಾಸಿ ಮಗಿ ಚೀನಾಂಬರಿ ಪಾಶ್ ಗನೇ ಉನ್ನಾಡ್ಗ ಚಿಪ್ಸ್ ಕಿಕ್ ಕೊಟ್ಟು ಬರ್ತಾಡಿ ಟೆನ್ ರುಪೀಸ್ ಪೆಡ್ತೆ ವಸ್ತುಂದಾ ಅರೋನಾ ಚಿಕ್ಕ ಮನುಷ್ಯ 
ఇక్కడే ఉందిగా బావా వచ్చే రేవులో గోరింటాకు అరటి గెలలు కొబ్బరి బోండాలు ఇదిగో ఇంకా ఇవన్నీ ఎక్కించమంది అమ్మ అదేంటి మండి కొన్నావు ఇదిగో లిస్ట్ ఒక అమ్మాయి నా చిప్స్ అన్ని తినేసింది నేను ఒకటి తీసుకుంటే తను రెండు నేను రెండు తీసుకుంటే తను నాలుగు చివరికి ప్యాకెట్ మొత్తం ఎత్తుపోయింది అడుక్కునేదా మరి తిప్పెత్తిపోయావా పోనీలే ఆకలి మీద ఉందా అనుకున్నాను సారీ అది నా ప్యాకెట్ అనుకున్నాను నువ్వే లాక్కుంటున్నావు అని నాకు పిచ్చి కోపం వచ్చింది చిన్న కమ్యూనికేషన్ గా నువ్వు చెప్పాల్సింది కదా నేను అమ్మాయిల దగ్గర రిస్క్ తీసుకోనండి నోరు ముసుకు కూర్చుంటేనే బెటర్ తనతో ఎక్స్పీరియన్స్ బైదవే షీజ్ రాజీ మా మామయ్య కూద్దు హాయ్ హాయ్ నా పేరు సీతామాలక్ష్మి నైస్ టు మీట్ రామ్ శ్రీరామ్ ఓకే బాయ్ 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 కత్తిలా ఉంది కదా హలో నేను సీత హాయ్ రామ్ శ్రీరామ్ బాన్ జేమ్స్ బాన్ హీరో మెగా స్టార్ అయితే నేను క్వీన్ విక్టోరియా అందమైన గోదావరి అంతకంటే అందమైన పరిసరాలు చక్కటి లాంచి ప్రతి ఒక్కరూ జీవితంలో వెళ్లాల్సి ఉంటుంది అందులో ఒక వింత మనిషి నేను షేక్ హ్యాండి చాయిన్ సీత అంటే చిరంజీవిలాగా సెల్యూట్ చేసి రామ్ శ్రీరామ్ అన్నాడు తన చిప్స్ లాక్కున్నా నవ్వుతూ కూర్చున్నాడు ఎందుకు అనిపించిందో నాన్నని అడిగినట్టు తని సారీ చెప్పమన్నాను ఇక్కడ అసలు దొరకదంట ఇప్పుడిచ్చాడు ఇప్పుడే లాంచ్ వెనకాల ప్లేస్ ఉంది కదా అక్కడ తీసుకోరా వాళ్ళ పోలీస్ సంగతులన్నీ చెప్తున్నాడు సీఎం తో రెగ్యులర్ గా మాట్లాడతాడంట ఈ స్టేట్ లో నీకు ఏది కావాలి నేను అడిగిన అతని గురించి నాకు చెప్పొద్దు నాకు టెన్షన్ ఉంటుంది సారీ బాబా తను వస్తున్నాడు నేను ఇక్కడ ఉంటే నీకు ఓకేనా లేక వెళ్ళిపోనా పిచ్చా నీకు నీకు ఇష్టమైతే ఉండు నా కోసం త్యాగాలు ఏం చేయకర్లేదు ఓకే ఓకే హాయ్ రాజీ హాయ్ హే కూచు కూచు రే చేర్పట్రా హే ఇంకా ఓపెన్ చేయలేదా కాస్ట్ ఏనా దాచుకున్నా ఇలాంటి బోల్డ్ నీకు నచ్చితే మీరు మాట్లాడుకోండి వెళ్తాను ఏ సిట్ 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 వీల్ క్యారియా రాజ్ కమ్ రాజ్ అన్న నేను అడుక్కున్నాను కదన్నా ఉంచుకోరా పర్వాలేదు నాయి ఐదు వందల రూపాయలు పడిగలన్నా టాయిడ్ వస్తుంది పక్కెళ్తే ఆ నాయరాడు వచ్చి తెంపిరిపడినా ఎవర్రా నా అప్పు తెలియదన్నా ఎర్ర చొక్క వేసుకున్నదవా ఈ లాంచీలో ఉన్నాడని వెనక ముందు చూడకుండా దూకేసానన్నా పొద్దున్న నుంచి ఒక మెత్తు కూడా తెలియలేదన్నా ఆ కెప్టెన్ గాడు టికెట్ కొనలేదని తనిపోతున్నాడన్నా పక్కూర్లో దిగి ఇంటికి వెళ్ళిపోరా మీ అమ్మ కంగారు పడుతుంది కదా అమ్మ పిచ్చిది నాన్న తాగొచ్చి గుడ్డుని బాత్నాడు బాత్తా ఉంటాడు ఐదు వందలు పోయింది వెళ్తే చంపేస్తాడన్నా నేను ఇస్తాలేరా నేను పెచ్చుని తీసుకోనన్నా ఆ సీతారామ సాక్ష ఎర్ర చొక్కన దొరికితే అడిగి బుద్ధి వచ్చినట్టు చేసి నా డబ్బులు నాకు పెట్టారన్నా తీసుకో అందరూ హారం తీసుకుంటామా మీరు కూడా వచ్చి తీసుకోండి
మనసా గెలుపు నీదేరా మనిషై వెలిగి పోవేరా అరే సీన్గా సెట్ని కేయి అట్లాగే అక్క మీకేం కాలండి రెండు ప్లేట్ల అల్లం పొలట్లు ఏటి పులమా అట్లు మరి పొలగునా ఏంటి అబ్బో ఈ పొలం మట్లకి పంపెడుతున్నావా ఊరికి పొలగా ఉండకా ఇంకెలా ఉంటాయి నాకు బటర్ పొలం అటు తీసుకురా నన్ను మీరేమైనా ఫాలో చేస్తున్నారా మీ ఫేస్ కి అంత సీన్ ఉందని మీరు అనుకుంటున్నారా మీరు సింగరా కాదు ఇంజనీర్ ఇంజనీరా మీ స్పెషల్స్ ఏంటమ్మా పుల్లట్టు మెలపట్టు పెసల పుల్లట్టు అల్లం పుల్లట్టు అయితే పది పుల్లట్లు ఇవ్వండి అరే సీన్గా పది పుల్లట్లు కట్రా అక్క అక్క ఈయనే మొన్న నాకు వంద రూపాయలు ఇచ్చింది ఏటి నువ్వేనా మొన్న నాటి పాటకు వంద పిచ్చ వేసింది అవును నేనే కానీ అది పిచ్చం కాదు ఏదో బాగా మేము తిండికి ఎవరిలా కనిపిస్తున్నావా నీకు పాట బాగా పాడాడని ఇచ్చాను అంతే ఆడు నా తమ్ముడు ఆయన మా ఊరి గంటసాల అంటారు ఆయన బాగా చదివించి ఆ గంటసాల అంతటో చేయకపోతే నా పేరు పొలాట్ల పొలమే కాదు రోడ్డు మీద అడుగు తిని వాళ్ళ కనిపిస్తున్నాడు ఏంటి నా తమ్ముడు నీకు నా అట్లు క్యాన్సిల్ నువ్వు చేసిన తప్పు దానికి నా పుల్లట్లు తినే యోగా నీకు లేదు ఎల్లెళ్ళు క్యాన్సిల్ అంటే ఆడికైతే ఫ్రీగా ఇత్తా నువ్వు తీసుకోరా నేనేం అడుక్కునే మీ తమ్ముళ్ళు అంటే నీకే కదా అట్లు తెచ్చాను షేర్ చేసుకున్నాం మూడ్ లేదు హలో మూడ్ లేకపోవడం ఏంటి తమాషాగా ఉందా నీకోసం మేక తీసుకొచ్చింది ఇప్పుడు వద్దంటే ఎలా వీడికి ఇవ్వండి ఆపుతావా ఏదో పొలిటికల్ లీడర్ లాగా మంచి అమ్మాయి షేక్ హ్యాండ్ ఇస్తుంటే ఏంటి నీకు ప్రాబ్లం ఏదో అలవాటు అయిపోయింది చల్లి కదా రాబోయ్ కోటిరా తినరా తిను ఇప్పుడు తిన్నావు ఏమో ఎంగిల్ మెక్కు తినే నాకు నీ పుల్లట్లు పెట్టు మంచిగా కాదు మాస్టర్ సారీ నువ్వు దేవుడి ఇవాళ నుంచి నేను చచ్చే వరకు బ్రతుకున్నంత కాలం నీకు తోడుగా ఉంటాను మరి పెద్ద ప్రామిస్ చేశానా ఏ అవసరం వచ్చినప్పుడు చూసుకుందండి ఏ వాట్సాప్ కోటిగా ఇక్కడ పైన తినలేదా నీకెందుకు రా నల్లోడా ఆ పని చూసుకో బిస్కెట్లు తినేదా అవి యూ కాల్ మీ ఎలా చూస్తాను రా నీ పని నువ్వు ఆ పెళ్లి తెచ్చుకున్నప్పుడు కదా రా ఎంత జాతి కుక్కైనా నీకు ఇండిపెండెన్స్ లేదురా కాకినాడ నీకు వెంకట్ అని ఒక తను తెలుసా తను మెకానికల్ యుఎస్ కి వెళ్ళాడు బక్క వెంకట బా తెలుసు కాకినాడలో నా క్లాస్మేటే ఎప్పుడు నా నోట్స్ చదివేవాడు యుఎస్ లో కూడా వదలా సేమ్ కాలేజ్ అక్కడ బాగా లావెక్కాడు అవును వాడి నీకెలా తెలుసు నువ్వు యుఎస్ వెళ్ళావా మళ్ళీ వెళ్ళిపోతావా లేదు పర్మనెంట్ వచ్చేస్తాను ఇక్కడ ఏం చేస్తావు పాలిటిక్స్ లో చేరుదాం అన్న ఐడియా జోకా కోర్టులు సంపాదిద్దావునా లేదు ప్రజల కోసం ఏదో పనిచేద్దామని ఇందాక చేసావుగా చచ్చెట్టు తిట్లు పడ్లా అంతే నువ్వు మన ప్యాండీలు కొడతారు 
రాజీ కూడా అదే అంటుంది అవును రాజీని నువ్వు లవ్ చేసావా తెలీదు తెలీదా మరి ఎందుకు నువ్వు అమ్మాయిని చేసుకుందావని అనుకున్నావు కొంచెం పర్సనల్ విషయం చెప్పకపోతే ఓకేనా నా అట్లు తింటున్నావు అవి నా పర్సనల్ కాదా ఓకే ఏమో అది ప్రేమ కాదో నాకు తెలియదు కానీ దాన్ని పెళ్లి మాత్రం చేసుకుందాం అనుకున్నా యుసి నేను చిన్నప్పటి నుంచి నా పెళ్లి గురించి అసలు ఆలోచించలేదు పక్కన రాజీ ఉందని అమ్మాయి అంటే నాకు రాజీ తను లంగా వణి వేసుకున్నా చీర కట్టుకున్నా పరీక్ష రాస్తున్నా నిద్రపోతున్నా తింటున్నా యునో చివరికి తను కోపంగా ఉన్నా నాకు ఇష్టమే తనే నాకు లైఫ్ లో తోడుగా ఉంటుంది అనుకున్నా తన కోసం పోని వేరే జాబ్ చేయొచ్చుగా కమాన్ సీత ఒకళ్ళ కోసం నేను మారిపోతూ ఉంటే ఇంకా నా ఐడెంటిటీ ఏ ఉంటుంది షేస్ట్ టు అండర్స్టాండ్ మీ ఫోర్ టైం బాధగా ఉండదా తన్ని చూస్తే ఆ రవీందర్ తో మరి ఉండదా ఏదో మేనేజ్ చేస్తున్నాను తను హ్యాపీగా ఉంది కదా అచ్చాలు ఏయ్ బాబా ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నావు నానమ్మ పిలుస్తుంది తొందరగారా హాయ్ హాయ్ పుల్లట్లు సూపర్ గున్నాయి తింటావా వద్దు సీత నా పెళ్లి చీరలు చూస్తావా కాస్త ఆగొస్తానే పద బావా యా థాంక్స్ సీత ఫర్ యువర్ పర్సనల్ పుల్లట్లు చాలా బాగుంది ఇట్స్ ఓకే బాబా త్వరగా పద నేను వస్తున్నాను బై ఏంటి సంగతి అందరికి సెల్యూట్ చేస్తావు కదా ఆ అమ్మాయికి షేక్ హ్యాండ్ ఇచ్చావేంటి ఏంటి కమ్
ప్రధాన చీర ఇదిగో ఇదేమో క్యాజువల్ గా కొన్నాను దేనికైనా పనికొస్తుంది కదా ఇదేమో పెళ్లి చీర ఎలా ఉన్నాయి ఇది నీకు బాగా సూట్ అవుతుంది ఏదైనా పార్టీ కట్టుకో చాలా హాట్ హాట్ గా కనిపిస్తావు ఏంటి రవయ్య గారు మీకోసం డెక్ మీద వెయిట్ చేస్తున్నారమ్మా ఒక పది నిమిషాల్లో వస్తానని చెప్పు వెళ్ళు అలాగేనమ్మా ఇది కట్టుకుని వెళ్ళు సరే సీత నువ్వు శారీస్ చూస్తుండు అయ్యగారు ఇది పంపించారమ్మా ఇది కూడా ఇమ్మన్నారమ్మా అమ్మా ఇదిగోండి మీ హీరో చాలా రొమాంటిక్ అనుకుంటానే నువ్వు టెన్ మినిట్స్ అన్నావు కదా ఎవ్రీ మినిట్ ఒక గిఫ్ట్ పంపించాడు చూసుకో అవును సీత తనకి నేనంటే ప్రాణం నాకు అంతే ఐఎమ్ సో లక్కీ చాలా బాగా చూసుకుంటాడు నన్ను అదే మా బావలో మిస్సింగ్ అంటే చాపల పండగ రొయ్యల వేపుడు కొరమీను కూర బొమ్మిడాయల పులుసు ఇకపోతే గోదావరి స్పెషల్ పులస ఇగురు పులస కూర పులస పులుసు ఉస్తనమ్ముకునైనా సరే పులస వండు తినమంటుంది మా పుల్లమ్మా ఆ తర్వాత మీ ఇష్టం ఇట్లు కెప్టెన్ చింతామణి ధవళేశ్వరం ఐఎమ్ ఆన్ థ్యాంక్ యూ అన్నా రాజు స్పెషల్ టేబుల్ ఏదన్నా అదిగో సార్ అక్కడ కూర్చోండి రవి మనం కూడా అందరితో పాటు కూర్చుంటే బాగుండదు కదా మనకి వాళ్ళకి తేడా ఉండాలి కదా ఇంకో విషయం నిన్న ఆ వానలు అలగా జనాలతో కలిసి డాన్స్ చేయడం నాకు అస్సలు నచ్చలేదు మీ భావ సంగతి ఓకే ఉద్యోగం సద్యోగం లేనివాడు కానీ నువ్వు నా కాబోయే భార్య ఏయ్ కమాన్ కమాన్ రాజీ ఎవరిని ఎక్కడ ఉంచాలో అక్కడ ఉంచాలి ఓ ఫీల్ అయిపోతారా ఏం తింటావు ఫిష్ ఫ్రై రైస్ ఇక్కడ చాపులు బాగుంటుంది ట్రై చేయి రాజీ మనం ఏం తింటాము ఎవరితో మూవ్ అవుతాము ఎలా బిహేవ్ చేస్తాము అన్నిట్లో ఎవరు ఉండాలి కదా నీకు చీర చాలా బాగుంది ఎలుకుంది సెక్సీ మనిషై వెలిగి పోవేరా తెలుసా <laughs> అసలు అందరిని పిలిచి బోట్ ఆపింగ్ చేసేదాన్ని థ్యాంక్స్ ఆ పని చేయలేదు అనవసరంగా ప్రాబ్లమ్స్ ఎందుకు క్రియేట్ చేస్తారు రెస్టారెంట్ లో దేవదాస్ లాగా ఫీలింగ్ ఇచ్చావు కదా 
అది చూసి ఎవరైనా కంగారు పడతారు రామ్ ఇప్పుడు లైఫ్ లో ఎంతో మంది కాదు అంటారు కొంతమంది కలుస్తారు కొంతమంది విడిపోతారు అలానే పోయిన వాళ్ళ కోసం ఓ దిగులు పడిపోతావా పోం కదా ఇదంతా నాకు తెలుసండి మీరు ఇంకా ఆపుతారా లైఫ్ లో రాజీ కంటే బెటర్ అమ్మాయిలు ఎంతో మంది ఉంటారు కలుస్తారు కూడా ఒక నిమిషం ఇప్పుడు చెప్పండి ఏం లేదు చెప్పండి పో బై ద వే మీరు మీ బక్క వెంకట్ విషయంలో కూడా ఇలాగే ఫీల్ అవుతున్నారా అది కాదు కదా టాపిక్ అది నా పర్సనల్ విషయం అమ్మ దొరికారు థ్యాంక్స్ ఇది నా పర్సనల్ విషయం అని అనుకోవచ్చు కదా అందుకని మీరు కొంచెం ఆపి వెళ్ళి మీ పని చూసుకుంటే ఏదేమైనా నువ్వు గోదాట్లో దూకి మునిగిపోతూ ఉంటే నేను వచ్చి నిన్ను కాపాడాను ఏంటి నువ్వు నాకు థ్యాంక్స్ చెప్పాలి దిస్ ఇస్ టూ మచ్ అసలు నేనెందుకు చెప్పాలి నువ్వే వచ్చావు అరిచావు గొడవ చేశావు నేనేం అడగలేదు నువ్వు చెప్పాలి నేను చెప్పను నువ్వు చెప్పాలి నిన్న సారీ వాళ్ళ థ్యాంక్స్ నేనేమన్నా సదా మీ సేవలో అని పని పాట లేకుండా ఇక్కడ కూర్చున్నానా పెద్ద జోక్ అయిపోయింది పిల్లకి ఎడుపో ఎడుపో అంటాడా దేవుడా నాకు అమ్మాయిలు అర్థం కారు చచ్చిన కదా కోతి గడిచేపోతే వస్తున్నాడు దొంగడు థ్యాంక్స్ చెప్తాడు ఇప్పుడు కథలు రా ఇక్కడి నుంచి సారీ 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 థ్యాంక్స్ ఎందుకో ఏం చెప్పాలో కూడా మర్చిపోయాను డోమెన్షన్ ఓయ్ ఇది అవుతావా నా ట్రీట్ థ్యాంక్స్ అబ్బా ఈయన గారు పిలో గానీ తోకాడించుకుంటూ వెళ్ళిపోతాను అనుకుంటున్నాడేమో నేను సీతామహాలక్ష్మి హలో మీ ఇంట్లో నిన్ను మొండి వెదవాని ఎవరన్నా తిడతారా నీకు ఇలా తెలుసు ఏదో ఇంటెలిజెంట్ గెస్ అంతే లేకపోతే ఏంటండి ఓన్లీ చల్లో నుంచున్నారని థ్యాంక్స్ చెప్పి చాయికి పిలిస్తే ఎందుకంత లెవెల్ అవును నాకు లెవెల్ ఎందుకంటే నీ జొక్కు మొహం నీ చెత్తటి నీ సుత్తి ఇన్విటేషన్ నాకు నచ్చలేదు అంతే ఓకేనా ఏమోరా బ్రేక్ఫాస్ట్ కూడా వేరే ప్లాన్ ఏం చేసుకోలేదు త్వరగా వచ్చేస్తే బాగుండు ఎప్పుడు వస్తాయంట ఇక్కడే ఉండు ఇప్పుడే వస్తా సరే అన్న ఏమన్నా గొడవ పడ్డారేమో మనుషులు కదా నా మాస్టర్ గారికి అస్సలు పిఆర్ లేదు ఆ యూజ్లెస్ లో రాముని నమ్ముకున్నాడు వాడికి పుల్లాట్లు కూడా దిక్కులు ఈ బోట్లో అలాంటి వాడికి చెంచా అయితే నాలాంటి చెంచాకి చెంచాగాడి పని ఏంటి ఇదే కుక్క బతుకండి చెత్ ఇంత కూడుంటే టమ్మో చాపల పులుసులో రొయ్యల వేపుడో ఉంటే బెస్ట్ అమ్మో ఎవడేడు చిలగాడు ఏంట్రా డల్ గా ఉన్నావు బ్రేక్ వస్తాయిలేదా నువ్వు జ్యోతిష్యం చెప్పేలకా లేదా దొంగ చెలకావాడ్రా చెత్త పొట్ల పళ్ళు ఉన్నాయని చూస్తా ఆపిల్ ఓకేనా లేకపోతే జామకాయలే కావాలా అయినా పంజరంలో ఉండేదానికి నీకు ఛాయ్స్ ఏంట్రా నా లైఫే బెటర్ ఏ సీత తలుపుతి ఏ ఏమైంది సీత ఏమైంది హే అయ్యి ఓకే జారత జ్వరంగా ఉంది నీ డొక్కు మొహం నీ చెత్తటి నీ సుత్తి ఇన్విటేషన్ నాకు నచ్చలేదు ఓయ్ నిన్ను మనం కొట్టుకున్నాం కదా నువ్వు నా రూమ్ లోకి ఎందుకు వచ్చావు 
నిన్న మనం కొట్టుకున్నాం కదా మరి నువ్వు నా రూమ్ లోకి ఎందుకు వచ్చావు వెళ్ళిపో బయటికి ప్లీజ్ వెళ్ళిపో హలో తమరికి జ్వరం కింద పడితే ఎత్తుకుని ఇక్కడ పడుకోబెట్టాను అంతే నేను ఇప్పుడే వస్తాను లేవకుండా బుద్ధిగా కూర్చోండి నీకేమైనా తిక్క కప్పు చుప్పు తిని మందులు వేసుకో నువ్వు తెచ్చినవన్నీ నేను వేసుకోను నేను వేరే తెప్పించుకుంటాను నువ్వు వెళ్ళు లేదు బాస్ నేను వెళ్ళను నువ్వు టిఫిన్ తిని మందులు వేసుకునే వరకు కదిలేదు లేదు ఏం చేస్తావో చేసుకో సరే కూర్చు బాత్రూమ్కి వెళ్ళాలి కాదు నీళ్లు కావాలి నేను తెస్తే ఓకేనా మరి నీ అమ్మ నాన్నల్ని మెచ్చుకోవాలి సీత నీతో ఎలా వెగుతున్నారో ఏంటో సారీ సారీ ఎలా ఉంది టీ దాతావా కోపం పోయిందా మా నాన్న మేమేది అడిగినా కాదండి అందుకే నేను కొంచెం ముందుదా కోపం కూడా చాలా ఎక్కువే కానీ త్వరగానే పోతుంది కొంచెం ముండా ఇంకా నయం ఏదో గుర్తుకొచ్చి తిరిగి వచ్చి నేను పిలిచాను లేకపోతే రాత్రి అంతా అక్కడే నుంచుండేదాన్ని నువ్వు కోపంలో బలే ఉంటావు సీత ఆ గోల్డ్ కొరుక్కుంటూ తిట్టుకుంటూ అది గుర్తుకొచ్చే నీకు థ్యాంక్స్ చెప్పడానికి వచ్చాను అవును నీ గోల్డ్ ఏమైనా మిగిలినా చూడు పెద్ద డేంజర్ తప్పింది అంత నీ వల్లే ఆ అమ్మాయి చీర కొంచెం కింద కట్టి సెక్సీగా తయారైంది అంతే ఫ్లాట్ అయిపోయి దేవదాస్ అయిపోయావు ఫ్రాంక్లీ షీ వాజ్ బ్యూటిఫుల్ హలో నేనే తనకి అలా కట్టుకోవడం ఆ కాంబినేషన్ చెప్పింది అంత ఫీల్ అయిపోకు కావచ్చు కానీ కట్టుకున్న దాన్ని బట్టే కదా చీరకు అందాం ఐఎమ్ సారీ ఐ అండర్స్టాండ్ నువ్వు అమ్మాయి కదా తన్ని మెచ్చుకుంటే నీకు నచ్చదు తొక్కేం కాదు అలాంటి వాళ్ళని వంద మందిని చూశాను నేను నా ప్రొఫెషన్ అలాంటిది అసలు ఆ చీర నేను కట్టుకుంటే నువ్వు గోదాట్లో దూకర్లేదు గుండెగి చచ్చిపోతాం ఎందుకులే వేస్ట్ వాళ్ళవి బా ఇవాళ రామ్తో తెగ దెబ్బలాడా ఏంటో కానీ ఈ అబ్బాయిలో ఏదో విశేషం ఉంది పీకల్ దాకా కోపం తెప్పిస్తాడు కానీ నెక్స్ట్ మినిట్ అతనితో ఉండాలనిపిస్తుంది స్ట్రేంజ్ ఫీలింగ్ రేపు చీర కట్టుకుని షాక్ ఇస్తా రాజీ చూసి ఏదో ఫీల్ అయిపోతున్నాడు పాప నా సంగతి ఇంకా తెలీదు హీరోకి రాముడు నేను ఫ్లాట్ చేస్తా మీ <laughs> 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 మీ ఇంట్లో డైరెక్ట్ సినిమాలు చూడకుండా పైరసీ నెట్ నుండి డౌన్లోడ్ చేసిన సినిమాలు చూస్తున్నారు తద్వారా మీ సిస్టమ్ లోకి వైరస్ లు ప్రవేశిస్తున్నాయి మరి ఈయన కళ్ళెందుకు నీలంగా మారాయి ముందు ఆయన నీలి చిత్రాలు చూడటం ఆపితే మంచిది మరి దానికి ఉపశమనం లేదా స్వామి ఉంది నాయన దగ్గరకు రండి మీకు మంచి మంత్రం చెప్తాను మీరు కూడా తెలుగు వన్ డాట్ కామ్ ద్వారా స్వచ్ఛమైన సినిమాలు చూడండి మీ కంటిని ఒంటిని కంప్యూటర్ ని పాటు చేసే పైరసీ భూతాన్ని అరికట్టండి
ఉన్నాడండి లేడమ్మా తెల్లవారుజామునే వెళ్ళిపోయాడు అమ్మాయి రా కూర్చో నీ పేరేంటమ్మా సీత సీత నానమ్మా సీత భలే ఉన్నా సీత సీత నీ పేరు చాలా బాగుందమ్మా మా రాముడితో ఏమన్నా పన ఆ మిరపకాయల వాళ్ళతో ఏదో మాట్లాడాలని వెళ్ళాడు చిన్నప్పటి నుంచి ఇంతేనమ్మా ఎవరికి అర్థం కాని పనులు చేస్తూ ఉంటాడు అందుకే ఇది నేను చేసుకుని పో అంది సీత కొబ్బరి పండు తాగుతావా ఒక్క నిమిషం ఇప్పుడే తీసుకొస్తాను ఇక్కడే ఉండు తీసుకు సీత థ్యాంక్స్ నువ్వు ఒక్కదానివే వచ్చావా అమ్మాయి అవును మామగారు కళ్యాణం చూడటానికి మీ నాన్నగారు ఏం చేస్తుంటారమ్మా బ్యాంక్లో చేస్తున్నారండి మీరు బ్రాహ్మల నానమ్మా చూడటానికి అచ్చం బ్రాహ్మల పిల్లలా ఉన్నావు సీత లెట్స్ గో ఓకే ఏంటి నువ్వు ఉంటాను మామగారు సారీ సీత నాన్నమ్మకు నువ్వు నచ్చినట్టున్నావు అందుకే అలా అంది ఏమి అనుకోకే ఓకే ఇట్స్ ఓకే ఓకే బాయ్ ఈ పిల్లాడి కోసం నేను చీర ఉంచుకోవాలా మీ నాన్న ఏం చేస్తుంటాడా బ్యాంక్ లో మేనేజర్ గా చేస్తారండి అయితే కొద్దో గొప్ప కూడబెట్టి ఉండాలి అమ్మాయి చెప్పిందిలే నువ్వేదో బట్టల వ్యాపారం మొదలెట్టావంటగా డబ్బులు లేక దాన్ని మూసేయటం నువ్వు ఒక్కతో ఇలా పారిపోయి రావటం రామేడి వస్తాడన్నావుగా పిలిచానండి కానీ అక్కడేదో జనాలను ఉద్ధరిస్తున్నాడు చూడండి తల్లిదండ్రుల మాట కూడా వినాలి కదమ్మా చక్కగా ఓ కుర్రాన్ చూసి పెళ్లి చేసుకోవచ్చు కదా ఇలా రోడ్లమ్మటా ఊళ్ళమ్మటా తిరగటం ఏం బాగుంటుంది చెప్పు వాళ్ళు ఎంత బాధపడతారు ఈ ఉద్యోగాలు వ్యాపారాలు మగాళ్ళు మేమే చేయలేక చేస్తుంటే నీకెందుకమ్మా అంటే నేను ఇంట్లో అంటు దాకుంటూ కూర్చోవాలా నువ్వు వెళ్ళేటప్పుడు నీ ఫోన్ నెంబర్ నాకు ఇచ్చి వెళ్ళు ఏదైనా మంచి సంబంధం ఉంటే ఫోన్ చేసి చెప్తాను ఏమంటావు అందరి తండ్రులు నీలాగే ఆలోచిస్తే ఈ దేశంలో ఆడవాళ్ళందరూ ఇంట్లో అంట్లు దొంగుకుంటూ బట్టలు దుక్కుంటూ కూర్చుంటారు మావయ్య అమ్మాయికి ఏదో మంచి విషయాలు చెప్తుంటే మధ్యలో నువ్వు తగులుకుంటావే అది మీకు మంచి ఇరవై సంవత్సరాలు వచ్చిన తర్వాత కూడా మాకు ఇది మంచి ఇది చెడు అని మీరే చెప్తే ఈ ప్రపంచంలో ఏం మార్పు ఉండదు ఎలాగో రాజీని మీరు ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేశారు ఈ అమ్మాయిని చేయబాకండి జీవితంలో ఏదో ట్రై చేయాలనుకుంటుంది చేయనివ్వండి భయపెట్టకండి వీడికి మధ్య పొగరు బాగా ఎక్కువైంది ఎంత పడితే అంత నోటుకొచ్చినట్టు మాట్లాడుతుంది పైసా కూడా పనికిరాడు కానీ పౌరుషం మాత్రం ఓ బాబా ఆగు బాబా ఉండొచ్చండి కానీ ఇలా డైరెక్షన్ లేదుగా ఏదో మాటలు మాట్లాడి ఆ జనాలతో కలిసి తిరితే సరిపోతుందా పోనీ అంతగా ప్రజా సేవజాలం కొంటే మళ్ళా సర్వీసెస్కి రావచ్చు కదా రవీందర్ మీరేం చదివారు ఎంఏ ఎకనామిక్స్ సివిల్స్ లో మీ సబ్జెక్ట్స్ ఏంటి తెలుగు ఆంథ్రోపాలజీ మీరు ఇప్పుడు చేసే పని ఏంటి ఇండియన్ పోలీస్ సర్వీస్ హైయెస్ట్ సివిల్ అండ్ అథారిటీ ఆఫ్ ది గవర్నమెంట్ లా అండ్ ఆర్డర్ సరిచేయడండి సో మీరు చదివిన చదువుకి చేస్తున్న పనికి సంబంధం ఏంటి దాట్స్ డిఫరెంట్ ఐ వర్క్ వెరీ హార్డ్ ఫర్ ఇట్ మేము రాత్రి మొదలు నిద్రమాని కష్టపడి చదివితే వీ గాట్ త్రూ ద ఎగ్జామ్ మేబీ తను కూడా రాత్రి పగళ్ళు నిద్రమాని కష్టపడి ప్రజలకు ఏమన్నా చేస్తున్నాడేమో మేబీ దేశానికి అతని అవసరం ఎక్కువ ఉందేమో అతన్ని మెచ్చుకోకర్లేదు కానీ తిట్టే రైట్ మాత్రం నీకు అస్సలు లేదు సారీ ఇంకో విషయం చెప్తున్నాను సపోజ్ ఈ బోట్ ఇక్కడే మునిగిపోయింది అనుకో ప్రాణాల కోసం పరిగెత్తే వాళ్ళలో ఫస్ట్ వాడివి నువ్వుంటావు అండ్ వేరే వాళ్ళ ప్రాణాలు కాపాడటం కోసం వెళ్లే వాళ్ళలో ఫస్ట్ వాడు రామ్ ఉంటాడు ఛాలెంజ్ చేసి చెప్తున్నాను యూ కెన్ సే దాట్ సీత ఐఎమ్ నాట్ సేయింగ్ ఇట్ ఐ నో ఇట్ ఏ సీత 
हेलो ओदले नी पन चूसको अरे इपड़े कदा नरचो मेरी नवे कोपंगलावन असल नीकनी अंत काफिडेंटेसो मैं नवे नंत डिफेंडा जनरल श्रीरा बोट मुनते अर्थं का मोटल अदी ना मनवड़ की दूरमें नीमीद नाको चश कल अला आश पड़ो लेदोनी पट्टेमो मुदे वीडी वाला बुद्धि वाइम्मा अंके वाजकीयापन राजनी बंग ले बंगार राजीवे अम्मा 
మీరు దండలు కడతారు కదా సీత ఆ పని మేము చేయలేం ఇక్కడ నుంచి పడ్డామంటే కాళ్ళు చేయ ఫట్టు వెళ్ళి అక్కడ కూర్చో మంచి టీ దొరుకుతుంది రండి అమ్మా రండి పదేళ్ల చరిత్రలో ఇంతవరకు మా ట్రెజర్ ఎవరు పట్టుకోలేకపోయారు కానీ కనుక్కుంటే మాత్రం యాభై వేల రూపాయల బహుమతి ఇది మా గోదావరి స్పెషల్ ఆట ఇట్లు కెప్టెన్ చింతామణి భవలేశ్వరం ఇదేంట అంకుల్ నీకు ఏ నంబర్ వస్తే ఆ నంబర్ వన్ నీకు పార్ట్నర్ అనమాట పార్ట్నర్ దేనికి యాభై వేలు ప్రైజ్ మనీ కదా నువ్వు నీ పార్ట్నర్ కలిసి చిన్న చిన్న కృషిస్తాలే ఒక్కొక్కటి పట్టుకుని ఫైనల్ గా ట్రెజర్ ఎక్కడ ఉందో కొనుక్కోవాలి ఓ ట్రెజర్ అంట పేరు నవీన్ కుమార్ అన్నా నేను కూడా ఆడతానన్నా నీకెందుకు రా డబ్బులు వస్తే నాకు కష్టం తిరుగుతాయి అన్న అన్న కొంచెం చెప్పన్నా వీడు ఆడొచ్చా వీడవాడు మ్యారేజ్ పార్టీ టికెట్ అండి ఓహో నీకు పార్ట్నర్ రా అన్నా నాకు కొన్ని పార్ట్నర్ చేసుకున్నా రే వీడు నన్ను మరీ ఎక్కువ నమ్మేస్తున్నాడు అమ్మాయికుడు కుక్క మ్యారేజ్ పార్టీ అండి అది కూడా దానికి కొంచెం సిగ్గు ఎక్కువ రూమ్ దాటి బయటికి రాదు సరే నీ పేరేంటి చిన్న చిన్న దాని పేరు కోటిగాడి కోటిగాడు థ్యాంక్స్ అండి నాకు వాసన చుట్టం రాదురా దానికి స్పెషల్ ట్రైనింగ్ కావాలి ప్రతి కుక్క సెంట్ పట్టుకోలేదురా నీకు పిచ్చెక్కింది వద్దురా వద్దురా మళ్ళీ ఇదో సెంటిమెంట్ అబ్బా బాబా చంపేస్తున్నావు రా సెంటిమెంట్ తోటి మీకెందుకు సార్ హ్యాపీగా రాజేశ్వరి గారితో పార్ట్నర్ అయిపోండి కుక్కలు పార్టిసిపేట్ చేయొచ్చు అంటే మా కుక్క కూడా ఉందండి సార్ అది ఓర కుక్క సార్ మీదంటే ట్రైన్ డాక్ కదా రూల్ అంటే రూలే మరి రూల్ అంటే రూలే చిన్న కుక్క పిల్ల కదా సార్ దాన్ని పట్టించుకుంటే ఎలాగా చెప్పండి అమ్మా అబ్బా నా జీవితానికి కాంపిటీషన్ కూడా నాకు ఎలాగో వాసన చూడటం రాదు పోనీ నల్లోడు వాసన చూసి వీడిని ఫాలో అయిపోతా అట్లీస్ట్ మాట అన్నది అక్కుతుంది చిన్న ఆడికి ప్రామిస్ చేసా కదా తీసుకోమ్మా నెంబర్ వన్ ఎవరికి వచ్చింది ఇక్కడ పార్ట్నర్స్ ఎక్కడికి కాంపిటీషన్ లో గెలవాలి కదా ఏం చేస్తావు యాభై వేలు వస్తే నువ్వు తీసుకో నాకు ఇప్పుడు డబ్బు అవసరం లేదు డబ్బు అవసరం ఉండదు బాబు వస్తుంది అప్పుడు సంపాదిస్తానులే ఇప్పుడు నీకు అవసరం కదా అట్లీస్ట్ నీ బొట్టి కోపిన్ చేసుకో చెప్పారు నీళ్ళు హైదరాబాద్ మీరు ఇద్దరు అమ్మాయిలు నువ్వు బొటికి నడపడానికి ట్రైన్ కానీ ఫెయిల్ అయ్యావు నీ ఫస్ట్ పెళ్లి చుట్లు ఫెయిల్ ఫ్యాషన్ షోలో నడిచినట్టు నడిస్తే అదే జరుగుతుంది నీకెందుకో పని చూసుకో ఏ బ్యాగ్ లో ఏంది తినడానిక అరే నీకెందుకు అసలా గెలవలా వద్దా పదా మనకి ఫస్ట్ లో దొరికింది అరే అలా సెటిల్ అయిపోతే మనం గెలవలేం రాజీ కాంపిటీషన్ అన్నాక నేను ఎప్పుడు ఓడిపోలేదు చిన్నప్పటి నుంచి అంతే వదిలే రవి ఇక్కడ ఎంత బాగుందో చూడు ఏ రవి ఏంటిది సిగ్గు లేకుండా ఇదిగో రాజీ మనం చేసే స్ట్రెజర్ అయినా పట్టుకోవాలి లేకపోతే కిస్సింగ్ హ్యాండ్ అది కాదు ఇది కాదు అంటే 
లైఫ్ లో ఏదో పర్పస్ ఉండాలి కదా అంతేనా ఉంది ఏమైనా కబుర్లు చెప్పుకోవచ్చు కదా నేచర్ ని ఎంజాయ్ చేయొచ్చు కదా ఇక్కడ నేచర్ కాదు నక్సలైట్స్ ఉంటారు చలో లెట్స్ కేస్ గప్చుక్క కూర్చొని కబుర్లు చెప్పుకుందాం నా సంగతులు నీ సంగతులు మన చిన్ననాటి విషయాలు ఇంకా మన కాలేజ్ కబుర్లు అన్ని చెప్పుకుందాం ఓకే నా గురించి కదా ఐ యామ్ ప్రాక్టికల్ మ్యాన్ రాజు సెంటిమెంట్స్ కొంచెం లో రవి నా గురించి నువ్వు ఏమ ఆలోచించావు ఏముంది ఇంకో 2 ఇయర్స్ లో విల్ ప్లాన్ మనకి ఇద్దరు పిల్లలు అట్లీస్ట్ ఒక అబ్బాయి వాళ్ళ చదువులు మంచి అడ్డలతో నువ్వు హ్యాపీగా ఉంటావు ఆయగా టైం పాస్ అయిపోతుంది హలో మేడం ఇంకా ట్రెజర్ అవుతుందామా సరే మా నాన్న మేము టైగర్ అంటాం కానీ నా బెస్ట్ ఫ్రెండ్ మా అమ్మ సుబ్బలక్ష్మి సుప్రభాత్ ఉంటాయి ఇది నా చెల్లి మధు ఫైర్ బ్రాండ్ మీకంటే కాదులే సారీ సారీ షీ లుక్స్ వెరీ కూల్ యా కూల్ నీకు అందరూ బానే ఉంటారు బాబు నేన్ తప్ప ముందు ఈ క్లూ గురించి ఆలోచించు చూడు శబరి ఎంగిలికాయ చేయి జాచి అంటే రాముడు ఐ లవ్ డాన్స్ నాకు డాన్స్ అంటే ప్రాణం నాకు చాలా మంది ఫ్రెండ్స్ ఉన్నారు అండ్ బాబా ఇస్ మై బెస్ట్ ఫ్రెండ్ అయితే పెళ్లి తర్వాత అవన్నీ మర్చిపో బాబా మంత పాటు ఉన్నాడు అండ్ ఆల్రెడీ టోల్డ్ యూ డాన్స్ అంటే నాకు ఇష్టం లేదు ఫస్ట్ క్రూ మాస్టర్ ఒక క్వశ్చన్ అడుగుతాను ఆన్సర్ చెప్పు నాలో నీకు నచ్చిన విషయం ఏంటి నువ్వు బాగుంటావు సీత నువ్వు బాగుంటావు సీత అది కాదు ఒక్క విషయం వన్ థింగ్ నన్ను తలుచుకోగానే నీకు గుర్తొచ్చేది నీ చేతి వేళ్ళు ఫస్ట్ టైం నోటీస్ చేసింది కూడా అవే చాలా బ్యూటిఫుల్గా ఉంటాయి కానీ నువ్వు బాగా గోల్డ్ కొరుక్కుని తిన్నావు అనుకో అవి పాడైపోతాయి అవి కాకుండా నీ కళ్ళు ఏదో స్పార్క్ ఉంది ఇంకెవరిలోనూ చూడాలి ఇంకా నేను టోటల్ గా ఓకే ఓకే ఓకేనా జస్ట్ ఓకేనా నీకు సన్ రైజ్ అంటే ఇష్టమా సన్ సెట్ ఇష్టం విత్ డ్రింక్ నీకు వంట వచ్చా వంట అయ్యో జోకింగ్ రాజి తిండి తింటావు కదా వాళ్ళు ఇక్కడే ఎక్కడ ఉన్నట్టున్నారు ఎంజాయ్ చేస్తున్నట్టున్నారు నైస్ కపుల్ వాట్స్ రాంగ్ ఐ థింక్ వాళ్ళు మంచి మ్యాచ్ అవుతుంది స్పాక్స్ ఫ్లైంగ్ అలా ఏం కాదు నా బావ లాంటి వాడు కాదు అందులో తప్పే ఉంది ఆ తర్వాత ఫస్ట్ క్లూ చూడు నువ్వు క్లూ చూడు అల్ చేంజ్ అని కమ్ కొడికి ఎడమ ఎడమ ఎడమకి కుడి 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 ఎడమ ఎడమ కుడి అంటే రైట్ కదా దాన్ని బట్టి ఐఎమ్ సారీ దాన్ని బట్టి లెఫ్ట్ కి వెళ్ళాలి నీకు రెడ్ షర్ట్ ఉందా ఏసుకోకూడదా ఏం లేదు లెఫ్ట్ అన్న కానీ దీన్ని బట్టి రైట్ కూడా కావచ్చు కదా ఐ షూర్ ఐఎమ్ షూర్ రైట్ అదేంటో చెప్పచ్చు కదా బాంబే ఉన్న తెస్తున్నావా ఏదైనా అడుగు దీని గురించి మాత్రం వద్దు రాజీ దేవనా ఉందా చీరలు కానీ చెప్పులు కానీ ఏమైనా పెట్టుకుని తిరుగుతున్నావా దేవదాస్ లాగా పోనీ వీర్ బాట్లా ఏంటో చెప్పు అవు చేయకు ఇట్లు చూడు దీని అర్థం ఏంటి చెప్తానులే కానీ టెల్ మీ వన్ థింగ్ మీదే క్యాస్ట్ సారీ సారీ పోనులే వదిలే సపోజ్ 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 ఒక బ్యూటిఫుల్ అమ్మాయి నీకు సడన్ గా ఐ లవ్ యూ చెప్పింది అనుకో ఏం చేస్తావు 
ఈ వేళలో నువ్వు ఏం చేస్తూ ఉంటావో రాజే కదా ఏం చేస్తూ ఉంటుంది ఆ రవీంద్ర గారితో రొమాన్స్ చేస్తూ ఉంటుంది కుక్క తోక కాదు కుక్క అరుపు చిన్నగాడు గ్యారంటీగా ఇక్కడెక్కడ ఉంటాడు తప్పు అక్కడ రైట్ తీసుకోవాల్సింది నీ మాట వినొచ్చాను రవి వాళ్ళు ఓటర్లకు వెళ్ళారు నాకు సెంట్ పట్టడం రాదు సారీ మాస్టర్ మాస్టర్ వీడి పని అయిపోయింది మన పని అయిపోయింది చిన్న సారీ ఎక్స్ట్రీమ్లీ సారీ ఎక్కడికి వెళ్ళాడు చిన్న డిప్రెషన్లో ఉన్నట్టున్నాడు చిన్న మరీ అంత బాధపడకు బతుకుంటే మళ్ళీ ఎప్పుడైనా సంపాదించుకోవచ్చు ఇక్కడికి వెళ్తున్నాం చూసొద్దాం ఓ చూసుకున్నాను మనకి బట్టల వాసన బూట్ల వాసన ట్రైనింగ్ లేదు కానీ ఉచ్చవాసన ఏముంది నేను జీవితంలో వాటి మధ్య పెరిగింది ఆ క్యాప్టెన్ గాడు క్లూలు పెట్టేటప్పుడు ఇక్కడెక్కడ ఉచ్చపోసి ఉండాలి దేవడా దేవడా వాడు ఎక్కడ ఉచ్చపోసాడో చూపెట్టవా ప్లీజ్ చిన్నగా ప్రామిస్ చేశా ఈ ఒక్క హెల్ప్ చేసి ఇప్పుడు చూపిస్తా వీధి కుక్క తడాక అంటే ఏంటో అన్నా దొరికింది అన్నా దొరికింది మా ట్రైనింగ్ లో ఫస్ట్ లెసన్ తెలుసా నీ సొంత జడ్జ్మెంట్ నమ్మని చెప్తారు నేనేమో ఒక ఫూల్ లాగా ఒక అమ్మాయి మాట విన్నా వాట్ ఎవర్ ఇస్ యు లాస్ట్ అంతా నీ వల్లే లైఫ్ లో ఇంకోసారి నీ మాట వింటే చూడు రాజీ ఏదో సరదాగా అన్నాను నీళ్ళాగు సరదాగా అన్నాను రాజీ రవి నా నుంచి నువ్వేమి ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నావు ఫ్రాంక్లీ ఏమీ లేదు హే అది పర్ణశాల లాగా ఉంది కదా శబరిని మెప్పించి ఒప్పించిన వాడికే లక్ష్మి కటాక్షం పద ఇదా నీ సీక్రెట్ చూసేసావా నీ ఎంకమ్మా ఏదో నీ పర్సనల్ డైరీ అనుకున్నా రాత్రి ఎక్కడైనా తప్పిపోతే సేఫ్టీకి తీసుకొచ్చాను అయినా ఎందుకు ఓపెన్ చేసావు పోవాయ్ యాభై వేలు అంతా నీకే రామ్ చిన్న వస్తున్నాడు వాడిని గెలవని చిన్న 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 మనుషులు నమ్మకు వెళ్ళి తెచ్చుకోరు ఇండియా పదా హలో మాస్టర్ చూసుకో నీ ట్రైజర్ ఈ క్షణంలో 
నువ్వు రాజీని చూసినప్పుడు నీ కళల్లో మెరుపొస్తుంది కదా అది కనిపించింది సీరియస్ గా నీకు అనిపించిందా చీకటి పడుతుంది ఓకే వెళ్దాం కానీ నిజం చెప్పు చెప్పు రా సీత నా కళల్లో నువ్వేం చూసావో నాకు తెలియదు కానీ నీ అంత తేలిక్క అసలే సంబంధం లేని ఒక కుర్రాడు కోసం రాజీ ఇంత డబ్బు వదులుకునేది కాదు ఇది డెఫినెట్ గా చెప్తున్నాను ఒకటి చెప్పు నీకు రాజీకి ఫిజికల్ గా ఏమైనా ఉందా లేదు లేదు కదా ఉంది ఉందా తను ఒకసారి ముద్దు పెట్టుకున్నాను ఐదో క్లాస్ లో కమాన్ సీత రాజీ ఎపిసోడ్ తర్వాత అమ్మాయిలంటే కొంచెం డౌట్ గా ఉంది వాళ్ళు నాకు అర్థం కారు నేను వాళ్ళకి అర్థం కానని సో ఎవరైనా వచ్చిన కై లవ్ యూ చెప్తే ఫస్ట్ కంగారు పడతా తర్వాత కన్ఫర్మ్ చేసుకుంటా తర్వాత ఆలోచిస్తా బోటే కచ్చా ఇదేనేమో మానవత్వం అంటే నాకు ఎప్పుడు అర్థం కాదా మా అమ్మ చెప్తూ ఉండేది మనుషుల్లో ఉంటదని ఇంత బ్యూటీని నేను ముందు బయటపడటమేంటి తన్నే చెప్పని చూస్తా వెన్నాలు చెప్పకుండా ఉంటాడు తెలుగువన్ టీవీ ప్రేక్షకులకు శుభాకాంక్షలు దీపావళి పండుగ సందర్భంగా తెలుగువన్ మీకు అందిస్తున్న కానుక ఈ సరికొత్త తెలుగువన్ టీవీ పోర్టల్ ఈ పేజీ గురించి చెప్పేందుకు ఎన్నో విశేషాలున్నాయి మీకు కావాల్సిన వీడియో కానీ టీవీ ఛానల్స్ కానీ ఎంచుకొని చూసుకోవడం చాలా సులువు అంతేకాదు వీడియో క్వాలిటీ చాలా బాగుంటుంది మీరే ప్రయత్నించి చూడండి ఈ పోర్టల్ లోని కొన్ని వీడియోలు చూడడానికి మీరు చందాదారులు కానక్కర్లేదు కానీ మా టీవీ వంటి ఛానల్స్ చూడాలంటే మాత్రం మీరు తెలుగువన్ చందాదారులై ఉండాలి మీరు చందాదారులుగా మారే ముందు ప్రత్యేక ఛానల్స్ కానీ వీడియోస్ కానీ ప్రయత్నించి చూడాలంటే ఓవన్ 
ది రేట్ ఆఫ్ ఆబ్జెక్ట్ ఇన్ఫో డాట్ కామ్ కు రెండు రోజుల ట్రయల్ మెంబర్షిప్ కోసం ఈమెయిల్ చేయండి మీ ధనానికి సమయానికి విలువనిస్తూ అన్నిటికన్నా ముఖ్యంగా మీ కంటి ఆరోగ్యాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకుని నిర్మించిన ఈ పోర్టల్ మీకు నచ్చుతుందని మా గట్టి నమ్మకం అలా నచ్చితే దయచేసి నలుగురికి చెప్పండి నచ్చకపోతే ఈ పేజ్ పై ఉన్న ఫీడ్బ్యాక్ అన్న లింక్ ద్వారా మాకు తెలియచేయండి ఇకపై ఇంటర్నెట్ లో టీవీ చూడడం గురించి మారవలసింది మీ దృక్పథం మాత్రమే మీ చూపు కాదు ఎంతో ముందు చూపుతో తెలుగు వన్ సగర్వంగా మీకు అందించిన ఈ సరికొత్త టీవీ పోర్టల్ కేవలం పోర్టల్ మాత్రమే కాదు ఒక కొత్త అనుభవం చిత్తగించండి చిత్ విలాసులు కండి ఏమైనా చెప్పాలా అదేంటి కొత్తగా నా అలవాటు అందంగా లేనా అసలు ఏం బాగాలేనా అంత లెవెల్ ఏంటో నీకు
నేను వేరైన బాబు వాళ్ళు నా కోసం ఎదుగుతున్నారు దొరికితే చంపేస్తారు ఎవరు వాళ్ళు నా కోసమే చూస్తున్నారు బాబు ఎంత ఏంటి అక్కడ నా కూతురు ఉంది నిండు గర్భిణీతో ఉంది వాళ్ళకి దొరికేస్తారు బాబు బాబు పైన మంచు మీద నా కన్ను ఉంది తెచ్చిపెట్టు ఏంటి కన్న వాళ్ళు కసాయి కసాయి నా కొడుకులు బాబు తీసుకురామన్నాడు ఎందుకు రామా నాన్నకేమైంది ఏం కాలేదు నువ్వురా నాన్నకేం కాలేదు కదా ఏం లేదు నువ్వు కంగారు పడకు ఏమైందో చెప్పన్నయ్యా నాతోరా బయట పది మంది దాకా ఉన్నారు కత్తులు కొడవలతో ఎక్కడ వాళ్ళ కాదు నాకు ఇంకో తారు లేదు నేను వాళ్ళకి తప్పదు అమ్మ జాగ్రత్త ఈ గన్ను తెచ్చింది వాళ్ళని చంపడానికి కాదు నీ కూతుర్ని కాపాడటానికి
చాలా పెద్ద హీరో అయిపోయావు హీరో నాకు ఆటోగ్రాఫ్ ఇస్తావా అంత బాగా పాడవు సీత నీకు విషయం చెప్తాను ఇప్పుడు కాదు రేపు మాట్లాడాలి రా ఏంటి రాజు ఇంత పొద్దునే నొప్పిగా ఉందా కొంచెం ఏం సంగతి రాజీ అంతే ఓకేనా బాబా మనం పెళ్లి చేసుకుందాం నాకు అలానే అనిపిస్తుంది బావా చెప్పు నీకోకేనా రాజీ ఇంకో రోజులో నీ పెళ్లి ఇలా ఇక్కడ నీకోకేనా అంటే ఎలా అసలు ఎలా వచ్చింది నీకు ఈ థాట్ నాకు అర్థం కావడం లేదు ఏదో బాధ ఇంకా ఒక రోజు ఆగితే నీకు పర్మనెంట్ గా దూరం అయిపోతానేమో అనిపిస్తుంది బాగలేదు బావా ఆ ఫీలింగ్ అస్సలు బాగలేదు ఏదో ఒకటి చెయ్యి ప్లీజ్ బావా మనం పెళ్లి చేసుకుందాం చంపేస్తుంది రవీందర్ సారీ సడన్ గా ఎలా వచ్చింది ఐడియా నాకేం తెలియదు బావా మనం పెళ్లి చేసుకుందాం ఏం చేస్తావో చెయ్యి ఎవరికి తెలియకుండా మాత్రం జరగాలి ఏంటి ఆలోచిస్తున్నావు ఏం లేదు షోరేనా అని లేకపోతే ఇంత పొద్దున్న ఇలా నీతో చెప్తానా రవీందర్ కి నీకు గొడవ ఏమన్నా అయిందా ఏమీ అవ్వలేదు నాకే తెలిసి వచ్చింది చెప్పు ఓకే నన్ను కొంచెం ఆలోచించని ప్లాన్ చేయాలిగా ఏం చేసినా భద్రాచలం కెళ్లే ముందే చేయాలి రాజీ నువ్వు సీరియస్ గానే అంటున్నావు కదా పిచ్చా నీకు ఇలాంటి విషయాల్లో జోక్ చేస్తానా ఏదో ఒకటి చెయ్యి బావా నేను వదులుకోవాలంటే నా కడుపు నుంచి బాధ తన్నుకొస్తోంది ప్లీజ్ బావా అక్కడ మనకి పది నిమిషాలు ఆల్ట్ ఉంటది అక్కడ నుంచి ఎక్కడితే మనకి ఎనిమిది గంటలు భద్రాచలం వచ్చేస్తా బాబు ఆ తర్వాత హాల్ట్ ఎక్కడ గురుదీప్ బాబు 
మనకి అక్కడ ఒక అరగంట ఆగుద్దండి అక్కడ ఏమైనా గుళ్ళు ఉన్నాయా అబ్బో అది అడవి ప్రాంతం బాబు బోల్డ్ అని గుళ్ళు ఉంటాయి జాతకం చెప్పించుకుంటారాయ్యా అది కాదు ఒక పని చెప్తాను చేస్తావా ఏంటయ్యా అది చాలా పెద్ద పని జాగ్రత్తగా చేయాలి చేస్తావా చేస్తా మరి నా పని చిలక వెయ్యి రూపాయలు ఇస్తానయ్యా చెప్పండి అయ్యా అది నేను ఇక్కడ దిగిపోతున్నాను వచ్చే హాల్ట్ గుడి దెబ్బ నువ్వు చేయాల్సిందల్లా రాజీతో కలిసి అక్కడ దిగిపో అలాగే గుడి దెబ్బలో కుర్రాడుతో మీరు ఎక్కడికి రావాలని చీటి రాసి పంపిస్తారు మీరిద్దరు కలిసి అక్కడికి వచ్చేసేయండి జాగ్రత్తరోయ్ ఏమైనా తేడా వచ్చిందో దొంగ చిలక దొంగ చిలక అని గొప్ప నట్టం వస్తుందని చెప్పావు కదా తొంభై ఒకటి చూడవే చూడు తొంభై రెండు ఏనా నట్టం అంటే యతవశ్యలక యతవశ్యలక అని అన్ని అబద్ధాలే మరీ ఓర్ అవుతున్నావు ఆ జాతకమే చూడలేదు మీ ఊలో మాలే చూస్తావే తొంభై నాలుగు డబ్బు నేను ఒక నెలకు కూడా సంపాదించలేనే తొంభై ఆరు అసలు నీకు తిండి పెట్టడమే దండగా తొంభై ఏడు నీ ఎవ ఏ పెట్ట మాసం వాడుకో అమ్మేస్తే ఖర్చు తగ్గి తొంభై ఎనిమిది ఈ జావకాయలు బాగా రుచి మరిగా తొంభై తొమ్మిది జాతకమే చూస్తా హండ్రెడ్ టాటా మాస్టర్ నీకు నష్టం అంటే నేను వెళ్ళిపోవటమే ఈడియట్ నన్ను తిడతావా చావు పో చిన్నాడు రావుడు రావుడు అమ్మా సీతమ్మ ఏమైంది నా రావుడు వెళ్ళిపోతున్నాడు అమ్మా నేను వెళ్ళి పట్టుకోవాలి అమ్మా నేను వెళ్ళాలమ్మా నాకు పని చేసి పెట్టవు బంగారు తల్లివు కదా ఎవ్వరికి చెప్పకూడదు ఏంటి విషయం చెప్పు చేస్తాను సీతమ్మ మన రావుడు గారు రాజీ గారు వచ్చి ఆళ్ళు పెళ్లి చేసుకుంటున్నారు అందుకే ఆయన ఇక్కడ దిగిపోయాను అమ్మా నేను వెళ్తానమ్మా నువ్వు రాజీ అమ్మకు తోడుగా ఉండమ్మా బంగారు తల్లివు కదా వస్తానమ్మా రే రావుడు రావుడు వస్తున్నాను రా రే తప్పైపోయింది రా రావుడు మనిషికి రాజీ నెల చేసుకుంటాడు ఆ చిలక వెదవకుడు నేను హెల్ప్ చేయాలట ఏం చేయాలరా ఈ పెళ్లి ఏంటి లేచిపోవటం ఏంటి నేను రాజీని తీసుకెళ్ళవేంటి ఏదో సినిమా కథలా ఉంది అసలు రామ్ చాలా తప్పు చేస్తున్నాడు తనకి రాజీ సరిపోదు రేపు పెళ్లి చేసుకున్నాక తెలిసి వస్తుంది తర్వాత ఏడుస్తూ కూర్చుంటాడు నన్ను చూడ నేనే హెల్ప్ చేయను మాకు ఇలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ ఉండవు ఏదో నచ్చింది అనుకో సిగ్గు లేకుండా కుక్కలాగా ఏంట పడి అంతే ఏమైనా చెయ్యాలరా చిన్న ఏమైనా చెయ్యాలి సడన్ గా ఈ గందరగోళం ఏంట్రా ఆయన రవీంద్ర ఏం చేస్తున్నాడు అసలు రాజీకి రవీంద్ర ఎందుకు నచ్చలేదు ఏంటమ్మా అలా ఉన్నావు రావుడు కోసమేనా వాడు ఆ ఊర్లో దిగాడమ్మా ఏదో పని ఉందని ఏమైందమ్మా ఏంటమ్మా ఇది చిన్న పిల్లలాగా అసలు ఏమైందిరా ఏం లేదమ్మా గుర్తుకొచ్చింది ఈరోజు ఏంటోలా ఉంది చాలా పెంకగా ఉంది అయితే పోనీలే చక్కగా ఇక్కడ కూర్చుని ఆ రాముని తలుచుకో మీరు చిలకరాముడు తాలూకా అండి ఆయన కనిపించట్లేదండి ఇది ఆయనకి ఇవ్వండి ఈ చీటీలు అడ్రస్ ఉందండి ఇక్కడ దిగా అక్కడికి వచ్చేమనండి నేను వెళ్తానండి నాకు విషయం తెలిసింది బాబు కబుర్ పంపాడ నేను వెదురు బొంగుల దగ్గర నిలబడతాను నువ్వు వచ్చేసే టైం లేదు అరగంటే ఉంది లాంచ్ వెళ్లే ముందు దిగిపోదాం ఓకే ఓకే సీత సీత అంతా ఓకేనా సీత 
నేను ఇలా బావతో ఇదోకేనా ఇప్పుడు డౌట్ సిక్కులేదు నీకు డౌట్ గా ఉందా అదేం లేదు నేను ఓకే డిసైడ్ చేసేసా అయితే ఏంటి ప్రాబ్లం త్వరగా వచ్చే From the pioneers in internet movie delivery comes yet another innovation. Telugu language TV, videos and movies all in one affordable state of the art web based platform. A platform that will change the entertainment experience of Telugu people forever. Introducing a completely redesigned fourth generation video portal, Telugu One. It's time to say goodbye to those expensive satellite dish contracts and cluttered websites. Telugu One, the place where everything Telugu comes together. Anta okay na? Ippur kuda doute maathalik. Hare, ilanti pilla to a hero trigu praja seva chestada. Ivi di chain isuna. ఇంట్లో కూర్చోబెడుతుంది నువ్వు చెప్పరా చిన్న ఇది కరెక్ట్ మ్యాచ్ ఆ పిల్లకి లడ్డు తినాలో జాంగ్రి తినాలో కూడా కరెక్ట్ గా డిసైడ్ చేసుకోలేదు అలాంటి దానికి రాముడు కావాల్సి వచ్చాడా అయినా ఈ హీరో నా బంగారానికి ఇనప్ ముఖకి కూడా తేడా తెలియదు మళ్ళీ ఏమన్నా అంటే గాంధీ గర్ లెవెల్ ఐడియాలు చిన్న చెప్పరా ఏమైనా హెల్ప్ చేయరా నీ బెస్ట్ ఫ్రెండ్ కదా రాముడు రాముడికి మంచిమని ఉగవే చెప్పు నా వాటి నేను చేశాను ఉన్నాను సీత వెళ్దామా సీత ఇక్కడికే వస్తానన్నాడుగా ఎప్పుడు అనుకోలేదు నేను ఇలా పెళ్లి చేసుకుంటానని రేపు ఇదో పెద్ద న్యూస్ అయిపోతుంది సీత ఏంటి ఇంకా రావట్లేదు వస్తాడు రాజీ ఇక్కడికే వస్తాడు రే నీ కుక్కను తీసుకెళ్లి రామ్ ని వెతికి రారాదా నాకు టెన్షన్ తప్పుతుంది కదరా ప్లీజ్ నీ మాట విన్నాలా నీకు మంచిగా పని చేయాలా ముందు వెళ్ళు నేను రామ్ నికి మంచిగా పని చేస్తా ఏ పోరా ఇక్కడికే రమ్మన్నాడు కదా చీకటి పడుతోంది సీత ఇది అసలే నక్సల్ సేరి అంట రవీందర్ చెప్పాడు ఇంతే బావ ఒక్క పని సరిగ్గా చేయడు తన మీద డిపెండ్ అయితే ఇంతే ఒకసారి నా టెన్త్ ఎగ్జామ్ ఈ హీరో వల్ల ఫెయిల్ అయ్యేదాన్ని దించాడు తప్పు చేశాను సీత చాలా పెద్ద తప్పు చేశాను బావ నమ్మి చాలా చాలా తప్పు చేశాను ఒక్కదాన్నే ఇలా వచ్చినందుకు బాగా బుద్ధి వచ్చింది చెప్పుతో కొట్టినట్టు అయింది నాన్నకు తెలిస్తే చంపేస్తారు రవీందర్ ఏమంటాడు రాజీ వచ్చినప్పటి నుంచి చూస్తున్నాను నేను నువ్వు అన్ని తిట్లు మీ బావని తిడుతున్నా కానీ ఒక్కసారైనా తనకి ఏదైనా అయిందేమో ఏదైనా యాక్సిడెంట్ ఆర్ తను ఏదైనా డేంజర్ లో ఉన్నాడేమో అని నీకు అనిపించలేదా అలా ఆలోచించే పరిస్థితుల్లో నేను లేని సీత నీకు అర్థం కాదు నేను ఈ పెళ్లి కొప్పుకొని ఎంత రిస్క్ తీసుకున్నానో నీకు తెలియదు సీత తను నన్ను దారుణంగా మోసం చేశాడు నేను ఇక జీవితంలో బావని ట్రస్ట్ చేయలేను రాజీ నేను ఇంకో మాట చెప్పాలి అది 
గోదావరి నాన్న వాళ్ళు వస్తున్నారు త్వరగా పచ్చిత సీత ఒక ఫేవర్ చేవా ఈ సంగతి ఎవరికి చెప్పుకో బోట్ ఆగినప్పుడు మనం జస్ట్ ఈ ప్లేస్ చూడ్డానికి దిగాం లాంచ్ వెళ్లిపోయింది అంతే రాజీ ఇందులో మీ బావ తప్పేం లేదు సీత ప్లీజ్ బావ సంగతి ఎత్తుకో రాజీ మీ బావ ఇక్కడికి రమ్మని చెప్పలేదు తను చీటి పంపించాడు సీత ఏమైనా సరే నాకు బుద్ధి వచ్చింది ఇలాంటి కన్ఫ్యూజన్ లో నేను బతకలేను సీత నాకు రవీంద్ర కరెక్ట్ ఏమో ఈ సంగతి మర్చిపో రాజీ ప్లీజ్ సీత రాజీ ప్లీజ్ ఏంటమ్మా ఎక్కడ దిగారంటే రవీంద్ర వచ్చి అమ్మాయి ఏదో నడకపోతే ఇంకా ముందుకు వెళ్ళిపోయేవాళ్ళ ఏటమ్మా అలా దిగిపోతే ఎలాగ చెప్పు చెప్పకుండా దిగిపోతే ఎలాగమ్మా మేము అంత కంగారు పడ్డాం గోదావరిలో ఈ ఆఖరి పేజీ ఇంత బాధ మిగులుస్తుందని కళ్ళు కూడా అనుకోలేదు గుండెల్ని పిండేసే ఈ ఫీలింగ్స్ ఏంటో కూడా అర్థం కావట్లేదు రాజీతో పెళ్లి కొప్పుకొని నా మనసు ముక్కలు ముక్కలుగా విరిచేశాడు అన్న బాధ అతని పెళ్లి చెడిపోవడానికి కారణమై నా జీవితంలో మొదటిసారి నన్ను నేను అసహించుకున్నందుకు కోపమా అతను నన్ను ప్రేమించలేదని తెలిసి నా మీద నాకే జాల ఎందుకు చేశావిలా అని రామ్ అడిగితే సిగ్గు విడిచి నిన్ను ప్రేమించాను అని ఒప్పుకోవాల్సి వస్తుంది అన్న భయమా ఏమీ అర్థం కావట్లేదు అరే ఎక్కడి నుంచి వస్తున్నాయి ఇన్ని కన్నీళ్లు అసలాగవా సంతోషంగా ఉందమ్మా నీ అడ్రస్ రాముడికి ఇచ్చి వెళ్ళు ఎందుకో మనం మళ్ళీ కలుస్తాం అనిపిస్తుంది ఏమైంది సీత 
स्कार्फ ना किच्छे से इंडी ना स्कार्फ नी सिग्नल दरकाल अंबे कंसैन रे साल का फोन नंबर
కాదుగా అనిపిస్తున్నా కన్ను చీకటై కలలు వెన్నెలై కాటేస్తున్నా ఏంటి నిద్రపట్టడం లేదా ఏమైందిరా సీత ఏమైందో చెప్పమ్మా అంతా బాగానే అయింది కదా అంతా ఓకే అమ్మా కానీ ఒక యూజ్లెస్ ఫెలు బోట్లో తగిలాడు ఎంత చెత్తగాడంటే అంత చెత్తగాడు వాడిని బాగా తన్నాలమ్మా అంత కోపంగా ఉంది ఏమైనా మిస్బిహేవ్ చేశాడా అది కాదమ్మా మంచోడే కానీ హార్ట్లెస్ ఫెలో దొంగ దొంగరాడు అసలు ఏమైందో చెప్పరా చెప్పమ్మా అమ్మా అది ఓకే ఓకే అంతా బాగానే ఉంది మరి ఇప్పుడు నీ ప్రాబ్లం ఏంటి అదే రాజీ ఆ రాజేశ్వరికి రవీంద్రతో పెళ్లైపోయింది కదా మరి నువ్వెందుకే ఇలా దేవదాసలా అదే పార్వతిలా ఏమిటి ఇది నాకేం ప్రాబ్లం లేదు అది కోపం ఉంది పీకల దాకా కోపం ఉంది అలా ఎలా ఒప్పుకుంటాడు రాజీతో పెళ్లికి కనీసం బుద్ధుండాలి కదా ఆ అమ్మాయి తింగర్దే కానీ తను ఆలోచించాలి కదా ఇప్పటికి చికెన్ బాక్స్ రావాలి ఏ ఆ తిట్లాపు అవునే నువ్వు ఆ రాజకి చీటి పోయిందనో అదేదో ఆ చిన్నగాడు మింగేశాడనో బోటు దిగక ముందు చెప్పుంటే ఆ రాముడి మీద అంత కోపం వచ్చేది కాదు కదా తనకి రామ్ సూట్ అవడమ్మా నాకిద్దరూ తెలుసు కదా అలా నువ్వెలా డిసైడ్ చేస్తావే ఆయన నీకే రైట్ ఉంది అతనంటే ఇష్టపడ్డావా ఇష్టమా ఎవడి ఇష్టపడతాడమ్మా సిగ్గు లేకుండా నన్ను చూసి కూడా తన వెంట పడ్డాడు ఏమోలే నీ చిన్నప్పటి నుంచి ఇప్పటి వరకు ఒక అబ్బాయి గురించి ఇన్ని మాటలు మాట్లాడటం నేను వినలేదు ఈ రామ్ చుడ్ బి సంథింగ్ స్పెషల్ నాన్న చెప్పినా ఏమక్కర్లేదు అంత సీన్ ఏం లేదు నువ్వు వెళ్ళిపడుకో సపోజ్ నువ్వు నిజంగానే ఇష్టపడితే కొన్ని విషయాల్లో వదిలేయాలి ఆ సీతమ్మ వారు కూడా రాముని కొన్ని విషయాలు క్షమించేలా ఇక ఆ విషయం వదిలేసి వెళ్లి హ్యాపీగా పడుకోవే హలో తనను అనుమానించాడు కాబట్టే క్షమించింది అదే రాముడు వేరే అమ్మాయి గురించి ఆలోచించుండుంటే నిప్పుల్లో తోసేది సరే నాకు నిద్ర వస్తుంది నేను వెళ్ళి పడుకుంటాను అయితే లవ్ లాంటిదేది అవలేదన్నమాట చాలే జోక్ లేకు రెండు రోజులు అంతా హిస్టరీ అయిపోతుంది పెద్దవరాముడు చెత్తరాముడు డొక్కురాముడు వేడిపోరా ఇది నమ్మ ట్వంటీ నైన్ అండి అవును ఇక్కడ సీత అని సీతామహాలక్ష్మి వాళ్ళ ఇల్లు మీరెవరు నా పేరు రామ్ శ్రీరామ్ రాజమండ్రి నుంచి తన కోసం వచ్చాను ఓ అక్క దాదా నీ కోసం రామ్ వచ్చాడు రామ్ అంటే నువ్వేనా అవునండి కూర్చోబాబు సీత త్వరగా
హాయ్ సీత ఎందుకు వచ్చా నువ్వు మన ఫోటోలు అదే గోదావరిలో దిగిన ఫోటోలు కాఫీ తీసుకో థ్యాంక్స్ అండి అమ్మా ఇతనే రామ్ తెలుసు కూర్చొని మాట్లాడచ్చు కదా అవి నీకే తీసుకొచ్చాను సీత రాజీ పెళ్ళైపోయిందా అమ్మ మెలా ఉంది సూపర్ ఎప్పుడు నీ గురించి అడుగుతా ఉంటుంది ఇఫ్ యూ డోంట్ మైండ్ ఫైవ్ మినిట్స్ నాతో బయటకు వస్తావా నీతో కొంచెం పర్సనల్ గా మాట్లాడాలి అనవసరం రామ్ ఏదైనా చెప్పాలంటే ఇక్కడే చెప్పు జస్ట్ ఫైవ్ మినిట్స్ నేను స్నానం చేయాలి ఇప్పుడే లేచాను ఓకే నేను బయట వెయిట్ చేస్తాను నువ్వు స్నానం చేసి వచ్చాయి ఓకేనా బాయ్ మధు బాయ్ అంత లెవెల్ ఎందుకు సీత ఏదో నీ కోసం వచ్చానని దిస్ ఇస్ టూ మచ్ నువ్వు చేసిన పనులతో పోలిస్తే ఇదేమంత పెద్ద లెవెల్ కాదు నీకు ఎలా చెప్పాలో నాకు తెలియట్లేదు చదివా ఓకే బాయ్ సీత మనం పెళ్లి చేసుకుందామా ఐ థింక్ ఐ మెన్ లవ్ విత్ యూ సారీ ఇలా రోడ్ మీద చెప్తున్నందుకు ప్లానింగ్ కి నాకు టైం లేదు ఏమంటావు చెప్పు తీసి కొడతాను నా పేరు సీతామహాలక్ష్మి డొక్కు మహాలక్ష్మి కాదు మనసులో రాజ్యం పెట్టుకుని ఇలా ప్రపోజ్ చేయడానికి నీకు సిగ్గులేదు అసలు నీ పేరు రామ్ కాదు కృష్ణుడు అని పెట్టుకోవాలి నేను పోతున్నాను నా టైం వేస్ట్ చేయకు దీనికోసం అక్కడి నుంచి వస్తే ఐఎమ్ సారీ డైరీలో రాసింది బిఫోర్ రాజీ ఎపిసోడ్ ఆఫ్టర్ రాజీ కాదు ఓకే రాజీ నా మనసులో లేదని నేను నీకు ప్రూవ్ చేస్తే ఒప్పుకుంటావా ఇవి మనసులు నాన్న మ్యాథ్స్ లు సైన్స్ లు కాదు ప్రూవ్ చేయడానికి నేను తనతో పెళ్లికి ఒప్పుకున్నందుకే కదా నా మీద డౌట్ వచ్చింది కరెక్టేనా నేను రాజీని పెళ్లి చేసుకుందామని అసలు అనుకోలేదే అనుకో అప్పుడైనా నమ్ముతావా నమ్ముతాను ఎగిరి గంతేసి నేను గట్టిగా ముద్దు పెట్టుకుంటాను కానీ నీకు అంచేయలేదు పో సీత విను చిన్న మింగేసిన చీటీలో నేను డైరెక్షన్స్ ఏమీ ఇవ్వలేదు అది బ్లాంక్ చీటీ ఇష్టం లేనప్పుడు ఇంత బిళ్ళప్ప ఎందుకు తనకు అక్కడే చెప్పు ఉండొచ్చు కదా సీత రాజీ కొంచెం మొండి పిల్ల పెళ్లికి ఒకరోజు ముందు నన్ను తన మనసులో పెట్టుకుంటే అసంగా ఉంటుంది కదా కన్ఫ్యూజన్ ఫినిష్ చేయడానికి నేను కొంచెం విలన్ అయ్యాను అంతే యునో టెన్త్ క్లాస్ లో కూడా సరిగ్గా ఇలాగే జరిగింది ఇప్పటి వరకు నన్ను క్షమించలేదు ఎనీవే షీల్ బీ హ్యాపీ థింకింగ్ ఐమ్ యూస్లెస్ ఫెలో అయినా ఈ సంగతి నాకు ముందే చెప్పాలి కదా రాజీ విషయం నీకు చెప్పడం ఎందుకని ఎనీవే ఫ్యూచర్ లో మీరిద్దరు ఫ్రెండ్స్ గా ఉండాల్సిన వాళ్ళు కదా సో నా వల్ల నీ పెళ్లి చెడిపోలేదు అంతే కదా ఇక్కడికి వచ్చిందామా నీకు ఓకేనా నాకు ఓకే ఏదైనా స్టార్ హోటల్ కావాలా బాయ్ సాబ్ దో చాయ్ ఆర్ బిస్కెట్ సో వాట్ ఎల్స్ అన్ని క్లియర్ అయిపోయినాయి కదా ఇప్పుడు నేను ఓకేనా ఇదిగో ఇప్పుడే చెప్పేస్తున్నా 
నువ్వు నన్ను అడిగావు పెళ్లి చేసుకుందా అని నువ్వే ముందు ఐ లవ్ యూ చెప్పినట్టు ఈ కేవ్ సాక్షిగా మళ్ళీ గొడవ చేయుగా అసలు చేయను నేనేమి నేను ఇష్టపడి నీ పెళ్లి చెడగొట్లేదు సరేనా సరే సరే లైఫ్ లో ఎప్పుడన్నా రాజీ బావా నేను హ్యాపీగా లేను వగైరా వగైరా అంటే నువ్వేం చేస్తావు డైరెక్ట్ గా నీ దగ్గరికి వచ్చి చెప్తా నాకు చెప్పడం తర్వాత ముందు చెంప చెళ్ళు అనిపించాలి సరేనా సరే అమ్మా ఇప్పుడు చెప్పు ఈ చీరలో నేను రాజీ కంటే బెటరా చాలు ఇంకా గట్టిగా చెప్పు ఒక మంచి ముద్దు పెట్టి కాన్ఫిడెంట్ గా నాకు లైఫ్ లాంగ్ గుర్తుని పోవాలి ఇంకా రాజు గురించి మనం ఎప్పుడు మాట్లాడుకోవచ్చు సీత సీత నీకు తెలుసా నాకు రెండు జాబ్ ఆఫర్స్ వచ్చాయి అవునా గుడ్ గుడ్ వెరీ గుడ్ ఒకళ్ళు పదిహేను వేలు ఇస్తానన్నారు ఇంకొకళ్ళు ఇరవై సైకిల్ తొక్కమంటావా జాతకం చెప్పమంటావా సైకిల్ తొక్కుంటూ వెళ్ళి జాతకం చూడాలు ఉరికింది గోదావరి తాను కోనల్ల నిండింది గోదావరి కొండల్లో ఉరికింది కోనల్లు నిండింది ఆకాశ గంగతో హస్తాలు కలిపింది ఉప్పొంగి పోయింది గోదావరి తాను తెప్పున్న ఎగసింది గోదావరి చెట్లన్నీ జడలో 